Check, please. Please, please check. Please. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Uh, nice ko po kayong batiin ng isang mapagpalang linggo muli, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Isis Kristo. At simulan na po natin ang ating gawain. Hallelujah. Tinanyang ko po kayo na tumayo na. Uh, let's consecrate ourselves to the Lord. Hallelujah. And sabi nga po ng mga preaching po noon, na once na mention po ng ating pastor, that uh, ang ating propeta po ay minsan na uh, nawala po sa bundok or sa gubat at inabot po siya ng gabi. And sabi niya, taga rito ako, I know this place so I cannot be lost. He believed in his own self. Kaya pinaranas po ng Panginoon sa kanya na mawala po siya. And uh, when the time na na-realize ng ating prophet na hindi na po talaga niya kayang bumalik, he prayed and he kneeled at sinurender niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Sinabi niya, Lord, I am lost na hindi ko po kaya sa aking sarili. Please be my guide. Uh, turuan niyo po ako kung saan ako patungo. Amen. Kung ating propeta ay sinuko ang kanyang sarili, what more po tayo na uh, mga ganun din po na members po na mga kristyano, minsan tayo po ay sa tingin po natin sa ating sarili ay kayang-kaya po natin. But in the end, marami pong failures na nangyayari dahil sa tingin lamang po natin sa sarili natin. But The reality is we need the Lord to guide us every time. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So Lord, please be our guide today, O Lord. Hallelujah. Please be our guide, O God. Thank you. 
Tayo po yung mukot manalangin. Ama naming Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Isus Kristo, Lord, muli kami po yung lubos nagpapasalamat, Panginoon, sa dakilang pagpapala, Panginoon, na tunay, Lord, na hindi nyo po kami pinabayaan, Panginoon, sa buong isang linggo na na naman, Panginoon. Namatan, Panginoon, hanggang sa inyong pagdating, Panginoon. Kung mayroon po kaming pagkukulang, Panginoon, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Ito yung aming hindi namin ito sinasadya, Panginoon. At Lord, sa magang ito, Panginoon, hinihiling muli namin, Panginoon, ang iyong pangunguna, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, Walang magagawa, Panginoon, ang anumang bagay, Panginoon, kung wala ang iyong pangunguna, Panginoon. Kahit, Lord, kami umaasa, Panginoon, na kayo'y nasa kalagitnaan namin sa umagang ito, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Ama. Pagpalain niyo po, Panginoon, bawat isa po sa amin, Lord. Doon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nanunod, Panginoon, nakasubaybay sa internet, Lord. Sa Zoom, Panginoon. Lahat ng bride sa buong mundo, Panginoon, aming pong ipinapanalangin, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Ama. 
sa propeta Lord dahil kung wala Panginoon marahil kung saan po kami napupunta Panginoon marahil pong salamat Panginoon sa kanyang pangangaral Panginoon at kami Panginoon ay naka nakasunod Panginoon sa tunay na daan Panginoon patungo po sa inyo Panginoon at maraming maraming salamat po ang Panginoon sa iyong pagpapala sa amin Panginoon maraming maraming salamat po Ama kayo po Panginoon ang humawak sa amin Panginoon dahil kung kami ang hawak sa inyo Panginoon marahil kami makabitaw Panginoon Ngunit kung kayo, Panginoon, ang siyang humawak sa amin, hindi niyo kami bibitawan, Panginoon. At Lord, maraming maraming salamat po, Ama. Muli sa umagang ito, Panginoon, kami po'y umaasa, Panginoon, na kami mabubusog muli, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Dalain din namin, Panginoon, ang aming mga ibang kapatiran, Lord, na may mga karamdaman, Panginoon. Dalain din namin, Panginoon, na makinig lang sila, Panginoon, sa iyong banasalita, Panginoon, sa iyong pangangaral, Panginoon. Sila na po yung gagaling, Panginoon. Dahil sa inyo, dahil sabi niyo, Panginoon, sa, sa inyong mga latay, kami nagsigaling na, Panginoon. Kaya't kami umaasa, Lord. Maraming maraming salamat po, Ama. Muli, sa araw na ito, Panginoon, kami po'y sasamba sa inyo, Panginoon. Ibibigay namin, Panginoon, ang aming kalakasan upang kami magpuri po sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Ama. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming pong ibinabalik sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Aming nag-iisang Diyos na buhay, Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Boy. Hallelujah. Muli, binabati ko po kayo mga kapatid ng isang mapagpalang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Sis Cristo. At uh, ganun din po ang ating bisita na si Sister Virgie Kayago from Malasiki. Pinsan po sila ni Sister Meling. Praise the Lord. Uh, welcome po kayo, Sister, sa Church of God here in the Bayambang End Time Message. Hallelujah. Let's uh, praise and worship the Lord together. Hallelujah. Dahil napakabuti ng ating Panginoon sa atin. We are saved by His mercy and found His grace. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po natin papunayaan ng ating Panginoon. Saved by Your mercy, found in Your grace, totally surrendered to Your embrace. There is no
Magnify you, oh God. Oh, praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus, I love you so. Because you first love us, oh God. And thank you for this love.
We praise and we magnify you, O God. We thank you, O Lord. Hallelujah. Thank you, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Muli, binabati ko po ang ating mga kapatid na nakatunghay din po sa internet via Facebook Live, YouTube, and Zoom. Kamayan po natin ang ating mga katabi as we sing the song, Our God is Tremendous. Batiyan po natin sila, sabihan po natin sila ng God bless you brothers and God bless you sisters. Purihin po natin ang ating Panginoon ng buong lakas.
everything for us. Amen. Makakapo po tayo mga kapatid. At uh, bago po magpatuloy tayo sa mga handog na awitin, nais ko pong tawagin si Brother Sunny para sa kanyang uh, short testimony. Pagkatapos po nila ay susunod na din po yung mga magbibigay ng awitin. Una po, uh, pangalawa po ang Wawa Group. Susundan po ng All Male Youth. And third, It Matters to the Master Song Group. Praise the Lord. Hallelujah. Uh, Nais ko lang pong itestimony yung nangyari sa akin. Friday ba yun? Friday um, morning. Mga 10 o'clock siguro yun. Dahil sa dami ng trabaho na dapat kong gawin, kaya nung uh, 10 o'clock na ng morning, nag, parang ano na yun? Tangali ano na merienda, kasama na yun doon. Tapos, uh, kumain kami ng kanin, tapos meron yung pinapaitan. Ay, matagal-tagal na rin ako hindi nakainom ng pinapaitan ba. Parang namimiss ko na rin. Tapos, binibilisan ko yung pagkain ko. Kasi meron mga trabaho na kaabang sa akin, tatapusin ko ako yung pintuan na ginagawa ko. Kaya, binilisan ko lang, binilisan yung pagkain. Tapos, sabi ko, Jacob, Ano? No, nabubulunan ako, bigyan mo akong tubig. Ikuha siya ng tubig. Tapos, ang kinuha niya naman, kalahating baso lang. Hindi, uminom ako. Tapos, kain uli ako. Tapos, nung wala ng tubig yung baso. Tapos, ako, nabubulunan lang ako. Sabi ko ganun. Ako lang ako ng tubig dun sa ano, sa jug. Tapos, nung nakakuha na ako, Uminom ako, hindi na pumasok yung tubig, bumara na. Hindi na ako makahinga, sabi ko. Hindi ko lang kaya. Hindi, hindi na pumapasok yung tubig eh. Kaya tapos nung parang nanghina na ako, hindi na ako makahinga. Tapos nung parang umano na yung mga laway ko na parang nawala na ako sa, nawawala na ako sa sarili ko. Tapos yun, inano nila ako. Yung parang si JR naman. Binuhat ako tapos inano yung lalamul, eh, itong sigmura ako tapos binuhat buhat niya akong ganun. Doon parang lumuwag yung ano ko, nakahinga na ako. Tapos, pero ano pa rin, nandun pa rin yung kanin na bumara sa lalamulan ko. Tapos nung ano na, dumating pa to si Daniel, eh malaki pa naman si Daniel, di binuhat buhat pa akong pa, ganyan ganyan na talagang ano na, pinagdus. Tapos nung, pero andun pa rin, mayroon pa rin nakabara na kanin tapos. Tapos pinipilit ko na ano, tapos sabi ko mantika, yung naayisip ko na mantika para dumulas yung ano ko, lalamunan ko. Para pumasok o lumabas yung, eh, binigyan niya ako ng sesame oil. Yun, ininom ko lang, ininom, tinong ako. Sabi niya, huwag mo lang damihan niya. Sabi, hindi, ininom ko lang, ininom talaga. Pero nakaka, ano ako, nakakahinga na ako, pero andun pa rin, nakabara pa rin yung kanin. Tapos pala yung ano ko, tapos may, biglo lumalabas yung kanin, dami eh. Talagang sabi ko, ang dami naman siguro, mga isang kamao siguro lahat yung kali na yun na sa lalamunan ko na lumabas. Pero tagal, mga isang oras yun na bago nawala yung pag ano ko sa lalamunan, na, na doon pa rin nakabara. Ang tagal kong pinalabas ng pinalabas. Yung sisame oil lang inaloko, ininom ko noon. Tapos doon nagkaroon ako ng revelation doon sa pangyayari na yun. Lord, sabi ko, ano po ba yung mga bagay na hindi ko sa'yo, Panginoon? 
Eh, sinuri ko yung sarili ko. Ganun pala kapag uh, anytime uh, ma may mangyayari sa atin kung talagang hanggang doon na lang yung buhay natin, wala tayong magagawa. Kasi parang bigla na ako nang hina na noon eh. Anytime na pahintulutan na ng Diyos na kunin ang buhay natin, wala tayong magagawa. Kahit kumakain ka, kahit anong ginagawa mo, maaaring mangyari yun. Nakunin ng Diyos ang buhay natin. Kaya, ang hinihingi ng ating Panginoon, kahit anong dumating sa buhay natin na mga bagay na kamatayan, karamdaman, lahat, pag dumating yan sa atin, kinakailangan na kasi sigurado tayo na yung buong buhay natin na isuko natin sa ating Panginoon. Kasi anytime na mamatay tayo, kung nakasuko na yung buhay natin sa ating Panginoon, sigurado, 100% doon tayo sa kanyang piling. Kaya ganun, isuko na natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Kaya narito tayo dahil para isuko na natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Kasi once na hindi natin isinuko yung buhay natin sa ating Panginoon, doon may puwang pa si Satanas na pwede niya tayong kunin. Pwede niya tayong pasukan. Pero kung isinuko na natin ang buhay natin sa ating Panginoon ng buong buo, na walang kaagaw talaga ang Panginoon, inuuna lagi natin, na lagi natin ang ating Panginoon. Yung buong talagang pagsuko natin na, oh Diyos, pinibigay ko po sa iyo ang aking buhay. Ikaw po maghari sa akin. Ikaw mangula sa aking Panginoon. Lahat ng mga gawain, Panginoon, na andun lapat ako sa pagtitipon, Panginoon. Isuko lang natin. Kasi pag hindi natin isinuko ang buhay natin, ang Panginoon, pahintulutan niya na si Satanas pumasok sa atin, gagawan tayo ng sitwasyon, hindi tayo makakaatin sa mga gawain. Dahil ito'y napakahalaga na sinasalay tayo ng Diyos na matipon tayo. Dahil hindi natin alam, biglang dumarating na lang yung kamatayan, dumarating na ang Panginoon. Hindi naman tayo nasa wasto. Kaya nais ng Panginoon na iwasto natin yung buhay natin. Eh, hindi tayo na dumating siya. O dumating yung kamatayan sa atin, nasa tama tayong posisyon. Na isuko natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Na walang kaagaw ang ating Panginoon sa ating buhay. Eh, yun ang nais ng ating Panginoon. Ibigay natin, isuko natin yung buhay natin. Kasi pag naisuko na natin ang buhay natin sa satan, hindi niya tayo pwedeng pakialaman. Kailangan hindi yung pagsuko na yung sa bukang bibig, kailangan talagang makikita sa buhay natin yung pagsuko natin. Panginoon, ikaw po ang number one sa akin. Ano mga mga bagay? Kas kasasabi ka natin yung galito mga gawain, yung pag-awit pa lang mararamdaman muna na andun sa mga awitin natin na andun na lahat yung mga pangako ng ating Panginoon. Kaya hindi natin titingnan yung mga kahirapan, mga kawalan, mga problema sa buhay natin. Ang titingnan natin, nakakonekta lagi tayo sa buhay ng Diyos. Nasa atin ang buhay ng Diyos. Kahit mamatay man itong katawan natin na itong tumatanda, nagkakasakit, pero kung ang puso mo, ang kaluluwa mo nakakonekta sa atin ang Panginoon, mamatay man tayo, bubuhayin tayo ng ating Panginoon muli. Kaya huwag tayo matakot. Patuloy lang po tayo sumulot. Sinuko lang natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Kasi pag hindi natin sinuko, sabi nga ni Pedro, nasa iyo ang buhay, Panginoon. Wala ka ng ibang pupuntahan. Wala tayong ibang pupuntahan kung, kung hindi tayo susuko sa ating Panginoon. Kapahamak ka ng pupuntahan natin kung hindi natin susuko nga ang buhay natin sa ating Panginoon. Sana po, maging handa tayo. Hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoon. Maraming mga salamat po. Mr. Lord. At uh, nais ko na rin pong tawagin ang mga magbibigay ng handog na awitin.
the Lord the most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy.
Fade to use the power is growing greater all the time. So I self just once for the Lord. And I cast my perish, I perish, Lord. Let Jonah to do your bidding, Lord. Let Joseph to be a prisoner.
Sang two hands, one heart for our tithes and offering. sa ating mga ikaputhandog sa ating mga Panginoon. Um, 
pagpalang Ama, O Lord, na kayo po na lumikha ng sanlubatang ito, Panginoon, na kayo po na lumikha at nagbigay ng aming buhay, O Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa ibinigay niyo pong kalakasan sa amin, Panginoon, sa araw-araw, sa ibinibigay niyo pong kagalingan, Panginoon, sa ibinibigay niyo pong biyaya, O Lord. At nais po namin ibalik ito sa pamamagitan po namin mga ikapot handog sa inyo, Panginoon, na alam po namin na magagamit para sa ikauunlad ng ministry sa lugar na ito, O Lord. Hindi po kami Uh, na, hindi po kami naghihinder o oh God na ibigay ang dararapat para sa inyo Panginoon dahil ito po ang sinasabi niyo po sa inyong salita O oh Lord at alam po namin na hindi man po sa biyaya na ibabalik niyo O oh Lord ay ang aming pagmamahal sa inyo kaya binibigay po namin ang mga bagay na ito Panginoon ang inilalapit po namin Panginoon ang, ang buhay po ng bawat isa na patuloy niyo pong baguhin at maialay po namin ang aming mga puso ang aming mga sarili Panginoon Patuloy niyo pong hipuin ang buhay ng bawat isa po sa mga narito Panginoon. Ganon din po sa mga nakikinig sa internet, O Lord. Na patuloy po namin isuko ang aming sarili sa inyo, Ama. Dahil wala rin po kayong hihilingin, kundi ang aming buhay, Panginoon, na ibalik po sa inyo para sa aming kaligtasan, O Lord. Dahil ibinigay niyo po ang inyong sariling buhay para sa amin. Ganon din po kami, Panginoon. Maraming maraming salamat, Ama. Tinataas po namin at ibinabalik ang lahat ng ito sa pangalang Isus Kristo. Amen. Praise Lord, at tinanyan ko po kayo na tumayo na mga kapatid. Ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig muli ng, Pangino- ng salita ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng panibagong kalakasan na ma-recharge ang ating spiritual strength. Hallelujah for the words of our Lord that He has prepared for us today. Amen. Nawa, ang awitin na ito ay maging... Panalangin po sa puso ng bawat isa na tayo po ay maging katulad kawangis na ng ating Panginoon Jesus Christ.
for the last time, let my love, let my love be a picture of you. Let my life be a picture of you. Let it be a letter written by your hand for the world to read and to see, to feel, and to know you live, you live in me. Let it be a letter. Let it be a letter. Let us all pray. Dakila namin Diyos. Ito ang aming hangarin, Painoon. That, that we will be the living epistles of the living God. Kaya, Painoon, we have come here not just to become members of a church. Hindi lang para i-brand na mga Kristiyano, Painoon. But the real essence, Father, of being a true bride of Jesus Christ a true Christian in this world, ay mabasa at makita ang inyong buhay sa amin. Maramdaman at malaman ng mga tao, Painoon, na kayo ay nabubuhay sa amin, Painoon Diyos. Na kami, Painoon Diyos, sa inyo pong binago. Na kami, Lord, ay inyong dinadala, Lord, sa isang mas mataas na buhay, Lord. Masigit pa, Painoon, sa buhay ng sanlibutan ito. Masigit pa, Painoon Diyos, sa mga bagay, Lord na pwedeng tamasain ng mga tao rito, Lord. So may you help us, Father, that we be truly transformed into the, your image, Lord. Help us, Father, we pray. We know na para kami makarating, Lord, into your image, it entails a lot of sacrifice on our part, a lot of surrender of our lives to you, Lord Jesus. A lot of things, Painon Dios na Amin pong give up, Lord. Alang-alang po sa inyo. Alang-alang po, Painon Diyos, na kami, Lord, ay inyo pong hubugin, Lord, into the image of this Word, O God. May you help us, Father, na kami ay matutong mamatay sa aming sarili to give up, Lord, all these things, Father, na hindi po inyo, na hindi po makakatulong Lord, para kayo ay makakilos po sa amin. So help each one of us, Father, we pray. Para hindi ang aming sarili, Painoon, ang aming pong i-consider, but whatever your perfect will is for our lives, Lord. Ang tao ay niisip niya kung ano yung makabubuti sa kanyang katawan, sa kanyang buhay, o Painoon. But Lord God, If only ang tao ay makikita niya kung ano yung future na mangyayari. Kung siya ay may iwan sa mundong ito. Kung, kung kanyang tatamasain ng mga bagay sa libotang ito, Lord. Then Father, He will surely give up His whole life for you, O Lord God. Because it's better, Painong Diyos, na kami, Lord, ay mag-sacrifice in this world according to your will, that behind, Lord, than, than to suffer, Lord, the torment sa impyerno, Painon Diyos. Lord God, you have given us, you promised us a much better kingdom, Lord God, than the things of this world. Because, Lord, the comforts and happiness sa mundong ito ay panandalian lamang, Painon Diyos. And we know, Father, ang mga bagay sa mundong ito ay gugunaw, Painoon. But Lord, there is one thing na binigay niyo sa amin, Lord, na hindi po gugunaw, Painoon. 
That's the soul of God. That's the seed of God, Father. Na kailangan po namin, Panginoon Diyos, na alagaan, kailangan namin na, na palaguhin ang gusto, Lord God, upang ito ang siyang mag, mag, manguna po sa amin, mangibabaw, Lord, kaysa mga tawag ng laman, Panginoon Diyos, kaysa mga layaw ng salimutan ito. Lord, bring us, Father, into a higher life than the things of this world. So, Lord God, we continuously commit ourselves unto Thee and surrender and submit ourselves sa inyo pong mga salita, sa inyo pong kanuoban, o Painong Diyos, para malaya kayo na magkaroon ng pangunguna sa buhay namin, O Lord, so that You can freely use us para po sa inyong pagganap sa inyo pong kanuoban, O Painong Jesus. Be with us, Lord God, we pray. Muli, nais namin, Lord, na kami inyong turuan. Nais namin na kami inyong patuloy na hubugin ng inyong mga salita. Nais namin, Lord, na patuloy na makatanggap, ay ng Diyos, ng kapahayagan from Thy Spirit, Lord, upang sa ganoon, our hearts will be turned back to the faith of the Apostolic Fathers, Lord, back to the original, dear God. Help us, we pray. Lord Jesus, multiply this bread of life para punuin ang bawat pangailangan namin, lalo na sa mga spiritual pangailangan, Painong Jesus. Because we know as you fill our spiritual needs, Lord, then we get truly satisfied, Lord, rather than being filled with the things of this world. Lord God, we commit to you ang aming buhay. Commit to you ang gawain niyo po rito in this little church, your local body, Father, have your own way in us, God, we pray. And let the Spirit of the living God in its sweetness, with its sweet influences, ang siyang mag-influence po sa amin, sumakop sa buhay po namin, na dakila namin ama. And also, o Lord, we commit unto Thee whatever needs that you may have now, para hindi ang aming pang iniisip ang siyang magaganap. Hindi po aming inakala na solusyon, Lord, sa bawat pangailangan na ito. But let it be, Thy perfect will be done, O Father. Patuto kami, Painong Diyos, to always consider Your perfect will. To always make sure na nilulugod po namin kayo, Painong Jesus, at hindi po aming sarili. Have Your own way in us, God, we pray. In the might and precious name of the Lord Jesus, we ask these things. Amen. Thank you, Lord God. Amen. Can you all say, Praise the Lord! Can you all say, Thank you, Lord Jesus! Amen. Salamat sa ating Painoon because every day we have a reason na magpasalamat at magpuri sa ating Painoon. Amen. Don't look at the circumstances na nakikita mo sa iyong kapaligiran dahil it, yung mga iyan ay nagpapababa lang ng, ng moral ng tao, nagpapababa lang ng nung kagalakan ng puso natin, but let us learn to see the Lord Jesus in every situation sa buhay natin. Amen. Because if you see Him, then that's all we need, mga patid. There was one time, may isang bata na, and I think I've, I've told you this story quite a few times, gusto niyang makita ang Diyos at Tinanong niya yung kanyang Sunday school teacher. Sabi niya, Teacher, ma'am, sir, gusto ko makita ang Diyos. Saan ko siya makikita? Ang sabi ng Sunday school teacher, with the technicalities ng salita, sabi niya, hindi makikita ang Diyos, spirito ang Diyos. Pero hindi yun ang tanong ng, ng bata. Kaya sabi niya, hindi ko alam yung, yung sagot mo, yung sagot dyan sa tanong mo. Kasi alam ko, hindi pwede makita ang Diyos. Pero tanongin natin sa pastor. Tinanong nila, Pastor, hindi rin nasatisfy yung bata. Dahil sabi na, Pastor, hindi natin makikita ang Diyos. And then, tinanong niya yung kanyang nanay, Nay, saan? Saan ko ba makikita ang Diyos? Gusto ko makita ang Diyos. Sabi ng nanay, hindi ko rin alam. Hanggang sa yung bata, minsan nagbakasyon sa isang, sa probinsya, at 
Meron siyang kilala roon na isang manging isda. At inibitahan siya ng manging isda na sumakay doon sa bangka. Nabang na doon sila sa isang ilog. Napakaganda ng tanawin. At nagtanong yung bata doon sa kaibigan niya manging isda habang na doon sila sa bangka. Sabi niya, pwede ba natin makita ang Diyos? Gusto ko makita ang Diyos. Saan ba natin siya makikita? Sapagkat sabi ng nanay ko, hindi daw pwede makita ang Diyos. Sinabi ng Sunday school teacher, hindi daw pwede. Sabi ng pastor, hindi daw pwede. Hindi nila alam, hindi nila masagot yung aking, mang, aking tanong, yung aking hangarin. Pero sabi ng mga isda, sabi niya, umiyak siya habang kinikwento niya sa bata. Sabi niya, oh, praise God. Anak, sabi niya, praise God. Sapagkat sa buong 30 years, na ako ay nandito sa, sa ilog ng ingisda. Nakikita ko ang kalikasan rito. Praise God for this 30 years. Simula noon hanggang ngayon, ang nakikita ko lamang habang nandito ako ay ang Diyos. Ang Diyos ang nakikita ko. Because if you desire to see God, then you will see Him. Amen. It, hindi yung hindi yung vision na tinutukoy natin na magpapakita siya sa iyo but you can see him in his work in creation in every circumstances of your life. You can see him, mga patid. If only you can just open your eyes at hindi mo isipin, hindi mo titingnan ng ang mga nakikita mo ng physical eyes sa iyong physical concept but what the Word tells you how to see Him. Is that right? The same is true, mga patid, for every word na inyong napapakinggan. Pwedeng nakikinig ka ng pangaral, ng pagtuturo ng salita na hindi mo nakikita ang Diyos. Is that right? Pwedeng nandito ka for how many years na nakaupo ka na dyan, nakikinig ka sa bawat pangaral, pero it is possible na hindi mo nakukuha yung mensahe ng Panginoon Diyos sa iyo. Because it's not by our own concepts rito, but it's by us. May ma, ma, suko natin yung sariling kaisipan natin, yung, yung sarili natin konsepto, and let God reveal unto us His Word, His message. Is that right? Because every one of us ay may mga pangailangan. Sino ba rito ang walang pangailangan? Lahat tayo may pangailangan, mga patid. Even yung mga pinakamayaman mga tao sa buong mundo, may mga pangailangan din sila. Nasa kanila na lahat ng kayamanan and all this, pero may pangailangan pa rin sila. Every, every person here on earth ay may pangailangan. But only the Lord God, the Lord Jesus, ang siya makapagpupuno ng pangailangan na ito. Amen? See, what God is telling you is how the Lord is dealing with you, with you, with your heart, in every message na yung napapakinggan at binabasa. Amen? You get the message of this. So good morning once again, mga patid. Ang Panginoon ang siyang purihin natin at, at makita sa kanyang salita at sa bawat isa sa atin. Make sure na ang, ang Panginoon Diyos ang nakikita sa buhay mo. Amen? Sa buhay mo. Kasi hindi tayo tinawag dito para maging miyembro lamang Hindi tayo tinawag rito para maging katulad ng mga ng, ng denominations na parehas lang naman ang buhay nila sa sanlibutan. Di ba? Yung mga nasa denominasyon. Except yung mga sincere talaga na, na nais nilang lumapit sa Painon Diyos. Di? But they are trapped in that denomination. Hindi sila makarating into the image of the Lord Jesus. Because of the, mo- the word, the message, Na doon sa kanilang mga denominasyon is preventing them from getting into the image of Christ. And aside from the fact na pag, pag hindi tunay na bini ng Painon, hindi talaga makakarating sa image of the Lord Jesus. But for every true son and daughter of God, ay pinagkaluban ka ng mensahe para marating mo ang imahe ni Kristo. You see? So, we know outside Walang pagkakaiba yung mga tinatawag nilang kanilang sariling kristyano at doon sa mga unbelievers. Wala na pagkakaiba ito. 
Kaya nasira ang pangalan ng Kristyanismo because of these people who claim to be Christians pero walang pagkakaiba yung buhay nila sa buhay ng mga unbelievers. Di ba? May bisyo na rin sila. Di ba? May bisyo. Naninigarilo, umiinom, and, and, and all these things na makikita mo sa mga unbelievers, ginagawa din ng mga, mga taong tinatawag nilang kanilang sarili ng mga Kristiyano. At pwede bang mangyari sa iyo yan kahit na nandito ka sa loob ng message church? Pwede mangyari yan sa iyo. So what's happening, mga patid? Their lives are bringing disgrace sa ating sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Kaya mga tao, pag sinabing ng Kristiyano, wala na silang respeto sa kanila. Akala nila pare-parehas na ang lahat ng mga Kristiyano. Katulad din nila. But I tell you, mga patid, meron talaga mga tunay na anak ang Panginoon Diyos na hindi katulad ng sanlibutan at ng mga taong tinatawag nila kanilang sariling mga Kristiyano kuno. Because there is a, a people, mga patid, the chosen ones na dadalhin at dinadala ng Panginoon Diyos into His own image. And what image is, is that? The image of the Word. The Word of the Living God. Kaya tayo ay nasa panahon ng kasakdalan, perfection. Kaya ikaw, ako, everyone, every true bride of Jesus Christ in this last generation ay dinadala ng Panginoon Diyos into our perfection. A life without sin. Amen? A life na walang maipipintas sa iyo ang sanlipotan. Amen? Makikita nila ang kapintasan sa mga so-called Christians sa labas pero wala silang maituturo na, na finger sa iyo. Wala silang may susumbat sa iyo kapag ikaw ay tunay na bride ng Panginoon Diyos because you are surrendering your life sa Panginoon Diyos para magkaroon siya ang preeminence sa iyong buhay. And that's what we desire, mga patid. Yan ang binagit ng scripture. A, 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 the bride of Jesus Christ without spot, without wrinkle, without sin, mga patid. Amen. Is that your desire right now, mga patid? Is that what you want na mangyari sa iyong buhay? To reflect the life of Jesus Christ sa iyong buhay. Amen. And it, and it all takes yung pagsuko mo sa Panginoon para mabigyan kanya ng kapahayagan ng kanyang salita, ng kanyang sarili. Amen. Revelation is the key. And yung revelation, hindi yun yung kaisipan. Ano? It's not knowledge. Because the, the proof na meron kang revelation ay kapag yung mga salita ay nagiging buhay na sa iyong sarili. That's the proof na may revelation ka, na pinagkaluban ka ng Diyos ng kapahayagan. If you're just like the world, then kahit na nang tagal mo rito, then that means wala kang kapahayagan. Let's turn our Bibles in the book of Daniel chapter 8, verse 1. And we're going to have a little study. Rito. <clears throat> Revelation. Uh, Daniel chapter 8. The book of Daniel ay ang book of Revelation in the Old Testament. Because it contains so many symbols, so many mysteries na itinago sa pamagitan ng mga simbolo na itinago at hanggang sa dulo ng da book of Daniel, Daniel chapter 12, ay sinabi ng Diyos kay Daniel, sarhan mo muna ito, Daniel. But God has promised to open all these sa huling panahon natin ngayon. Daniel chapter 8 verse 1. In the third year of the reign of King Belshazzar, it, ito ang Babylonian king nung panahon na ito, the last Babylonian king bago dumating ang second Gentile kingdom. A vision appeared unto me. Sinion si Daniel. Even unto me, Daniel, after that which appeared unto me at the first. Kung ano yung nakita ko nung simula ay, ay Katulad dito sa vision na ipinakita dito sa chapter 8. 
And let's jump to verse 15. And it came to pass when I, even I, Daniel, had seen the vision and sought for the meaning, then behold, there stood before me one having the appearance of a man. And I heard a man's voice between the banks of the Uli, who called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid and fell upon my face. But he said unto me, Understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. Hindi sinabing the end of time, but time of the end. Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground, but he touched me and set me upright. And he said, Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation. Ito yung tinutukoy dun sa verse 17, a time of the end. The last end of the indignation. For at the, uh, the time appointed, the end shall be. Ibig sabihin, itinakda ito. Tinakda ng Diyos ito. It was appointed by the Lord God Himself. May the Lord bless His words sa ating mga puso. You may be seated. At ito ay unang bahagi ng ating series, Daniel's Vision of the 70-Week Prophecy. Daniel's Vision of the 70-Week Prophecy. Yung bilanggit na 70-Week Prophecy ay nandito sa chapter 9. Pero bago natin titignan ng chapter 9, sa chapter 8 tayo, sapagkat mainam na maunawaan muna natin ang chapter 8 para mas maunawaan natin ang chapter 9. Sapagkat ang Daniel chapter 8 at chapter 9 is one set of vision, magkadugtong ito, uh, dealing, a vision that is dealing with the four Gentile kingdoms and the Jews. So Daniel 8 and 9 ay magkadugtong ito. Now, doon sa verse 1, may binanggit rito si Daniel na nakakita siya ng vision. Binigyan siya ng Diyos ng isang pangitain. At si Daniel ay, sa buong book of Daniel, the prophet Daniel was given four visions ng Panginoon Diyos. Una ay sa chapter 2, pangalawa ay sa chapter 7, pangatlo ay sa chapter 8, at yung pangapat ay sa chapter 10. Mga visions na binigay ng Diyos sa propetang si Daniel. Kaya sabi rito, sa verse 1, A vision appeared unto me, after that which appeared to me at the first. Kasi merong unang dalawang pangitain, chapter 2 and chapter 7. Ang original vision ay nasa chapter 2. At yung mga sumunod na visions ay nagbigay ng mga detalye pa. Nagbigay ng mas sigit na lino pa. Si patungkol doon sa original vision sa chapter 2. Kaya itong mga visions, yung apat na visions na binigay ng Diyos kay Daniel ay magkakatulad. Lahat ng mga ito ay tumutukoy lamang sa isang kaisipan ng Diyos. Ayan ay ang tungkol sa apat na kaharian ng mga hentil na sasakop sa buong mundo including Israel plus how the Lord will deal with the Jews sa huling kapanahunan. Ngayon, nabanggit natin before na marami namang mga world powers ang sumakap sa buong mundo. Pero specifically, apat lamang na Gentile kingdoms ang binanggit rito sa book of Daniel sapagat itong apat lamang ang merong relevance sa mga Hudyo. 
At tulad ni na Napoleon Bonaparte, yung French, na uh, a French dictator, uh, French uh, uh, dictator. Hindi naman, wala naman siyang ganong kinalaman sa pananakop sa mga Hudyo, kaya hindi siya kasama dito. Now, alam natin yung apat na ito na mga hentil na mga kaharian. Una ay ang Babylon. Pangalawa ay ang Medes and Persians. Pangatlo ay ang Greece. At pangapat ay ang Romans. Kabisado na natin yan. Okay? Now, itong apat lang na ito ang merong direct relevance sa Israel. Sabagat nung sila ay sumakop, kasama nilang sinakop ang Israel. So, meron silang bahagi sa Israel, sa history ng Israel. Alright? May kahalagahan ang kanilang pananakop sa Israel at sa plano ng Panginoon Diyos. Eh sabi dito, yung vision na ito sa chapter 8 was after the visions which appeared unto Daniel nung simula. Right? Daniel chapter 2, makita natin roon na si Haring Nebuchadnezzar, siya yung unang hari ng Babylon, Gentile Kingdom, the first Gentile Kingdom na binanggit rito sa book of Daniel, isa doon sa apat, na naginip siya, di ba? Doon sa kanyang panaginip, ay meron siya nakitang isang statwa ng lalaki. Yung ulo ay ginto, yung dibdib, hanggang chan ay silver, tapos yung hita niya ay brass, tapos yung legs hanggang sa paa ay legs ay, ay iron, pero yung paa ay naghalong bakal at putik. Iron and clay. Apat na kaharian ang tinutukoy roon. Kaya nung ninais nung hari na malaman kung ano yung panaginip niya, walang sino man ang mat, sino mang matalinong taong nakaalam kung ano yung ibig sabihin nun. Pero nandoon si Prophet Daniel at ipinakita ng Diyos sa kanya uli kung ano yung binigay ng Diyos na panaginip doon sa hari. Ni-rewind ito ng Diyos sa pamagitan ng isang pangitain. Kaya nakita ngayon ni Daniel kung eksakto kung ano yung naging panaginip ng hari at binigay ng Diyos yung kapahayagan kung ano yung ibig sabihin ng estatwa na iyon. Na iyon ay apat na kaharian na sasakop sa buong mundo at meron itong relevance kahalagahan sa Israel at sa plano ng Diyos. Dahil sinakop din nila ang Israel. Pero doon sa chapter 2, in-identify kung ano yung unang kaharian. Babylon. Sabi ni Daniel, ikaw o mahal na hari, yung ulo ng ginto. Ito yung unang kingdom, the Babylonian kingdom. Pero hindi niya in-identify pa yung pangalawa, pangatlo at pangapat. So, unknown pa rin kung ano yung pangalawa, pangatlo, at pangapat. Hanggang sa nagbigay ang Diyos ng pangitain muli kay Daniel, sa Daniel chapter 7, second vision, at ito'y may apat na mga halimaw na pinakita ang Diyos kay Daniel. Yung una ay leon, pero meron siya mga pakpak ng agila. Yung pangalawa ay isang uh, a bear, oso, na merong three ribs in its mouth. Three ribs, yung buto ng ribs natin. Ano? May tatlong ribs in its mouth. Yung pangatlo ay isang leopard. Nasa pamilya ito ng tigre. No? Leopard. A leopard. Na merong apat na pakpak ng ibon at yung pangapat ay hindi ma-describe ni Daniel kung anong uri ng hayop ito. So, pagkat kakaiba ito, sabi niya, doon sa naunang tatlo. Kasi alam ni Daniel ang itsura ng leon, ng oso, at ng leopard, o parang tigre. Alam niya, kasi may nakikita siyang ganun mga hayop. Pero, hindi pa siya nakakita ng uri ng hayop nitong pang-apat. 
Sabagat so, yung description ng pangapat doon sa Daniel 7.7 ay sabi niya, dreadful and terrible. Sin, nakakatakot, sabi niya. Dreadful and terrible. At napakalakas nito, strong exceedingly. At meron itong mga bakal na ngipin. At yung, yung sa, sa, sa ibang verse rito, yung kanya mga kuko ay kuko ng, ng uh, brass. Sabi niya, wala pa akong nakitang ganito na hayop. Sabi niya, it, it devoured and broke in pieces and stamped the residue with its feet. Inapakan niya lahat ng mga nandoon sa ibabaw ng lupa. And it was diverse from all the beasts that were before it. Kakaiba ito. At meron itong sampung sungay. So hindi niya nabigyan ng kahalintulad nito na hayop dito sa lupa. So this vision now ay hindi pa in-identify kung ano itong apat na mga halimaw. But David already knew na yung una ay patungkol sa Babylonian kingdom. So he already knew that this lion ay yung first kingdom. Is that right? So, pagdating ngayon, dito sa chapter 8, binigyan uli ng vision si Prophet Daniel, hindi na pinakita kung ano yung una na kaharian, dumiretsyo na doon sa second kingdom, na sabi rito sa verse 3, may nakita siyang isang ram, at ang ram ay lalaking tupa, na merong dalawang sungay, mas mataas yung, mas mahaba yung sungay na isa kaysa doon sa isa, because it speaks of the two kings, two famous kings na galing doon sa Medes and Persians, doon sa second Gentile kingdom that ruled the world. And ang una doon ay si Darius at yung pangalawa ay si Cyrus, pero sabi doon, may nakita na isang lalaking kambing at tinalo niya yung tupa. See? The third kingdom. At pagkatapos, nabali yung sungay ngayon ng, tup, no, ng kambing at may lumabas rito na mga sungay pa. Four notable ones, sabi sa verse 8. At Mula doon sa apat na sungay ng kambing ay merong isang little horn na lumabas. Right? So, nagbigay ngayon siya nito ng isang nakita niya na mahalaga na little horn, maliit na sungay. And then he gives a, a description kung anong ginawa nitong little horn na ito. You see? Katulad nung ginawa nung ikaapat na halimaw doon sa chapter 7, it's a similar characteristics na ginawa nitong little horn. Kaya mapapansin natin, meron pa nating apat na kaharian. And then, doon sa pinasa natin kanina, pinadala ng Diyos ang kanyang archangel na si Gabriel para bigyan ng kaunawaan si Daniel doon sa vision na ipinakita ng Diyos sa kanya. Now, dito sa verse 20, in-identify kung sino yung ikalawa na kaharian, the ram. Ang sabi, ito ay ang Media and Persia, the second kingdom, gentle kingdom. Verse 21, yung kambing ay ang Greece. And particularly, ang famous na, na hari ng Greece ay si Alexander the Great. See? So, this, ito ay mga history na napag-aralan natin before, pero meron itong specific relevance dito sa plano ng Panginoon Diyos. Pero pagdating ngayon doon sa ikaapat, hindi na-identify kay Daniel kung sino ito? So, look at this, mapatid. 
Doon sa Daniel chapter 2, in-identify yung unang kaharian, and that was Babylon. Pagdating sa chapter 8, ni-reveal ng Diyos kay Daniel, sino yung pangalawa at pangatlong kaharian? The Medes and Persians, yung pangalawa, and Greeks, yung pangatlo. Pero yung pangapat, hanggang sa matapos ang Daniel, the book of Daniel, hindi in-reveal ng Diyos kay Daniel kung ano ito. Because God had a purpose, but hindi pa niya ipinahayag kay Daniel kung sino yung pang-apat na kaharian. Because kung malaman ni Daniel kung sino yung ikaapat na kaharian, then they would have a, a, a clue na sa panahon ng ikaapat na kaharian, darating ang Messiah. Because that's what Daniel chapter 9 tells us. You see, Daniel chapter 9, na may binabangit rito, let, let's see, sa so next meeting natin, we'll, we'll uh, talk about Daniel chapter 9, pero bangitin natin itong verse 26, Daniel 9, 26. And after three score, and three score is 60, because one score is 20 years, so three times 20 is 60, And two weeks, so sixty-two weeks, shall Messiah be cut off. So may tinuto kay ng Enrico na pagdating ng Messiah, eto yung hinihintay ng mga Hujo na magliliktas sa kanila, because these Jews have already been conquered by four world kingdoms. Okay, the Babylonians. Medes and Persians, the Greeks, at yung pang-apat, according to history, ay ang Romans. According to history and according to the word, ay ang mga Romans. Kaya, ang mga Hudyo ngayon were wanting to see their Messiah, were wanting na yung Messiah nila ay magliligtas sa kanila, sapagkat they have been Uh, sinakop sila. Ano? Kaya nung yung mga Hudyo, nung, nung, specifically yung mga 12 apostles or 11 apostles, true apostles, and the disciples ng Panginoon, nung pinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo at kala nila namatay na siya. Tapos meron yung dalawang lalaki from Emmaus. Naglalakad sila. At sabi nila, sayang inaakala pa naman namin na yung taong ito na si Jesus ang siyang magliligtas sa Israel sa pananakop ng mga Romans. Because at that time, in the first coming of Jesus Christ, sinakop ang Israel ng mga Romans. Okay? So inaakala nila, akala namin, Si Jesus ang siyang magliligtas sa amin. Palalayain kami sa pananakop ng mga Romano. Okay? Kung nalaman ng mga Hudyo, ni Daniel at ng mga Hudyo, na yung ikaapat na kaharian ay ang mga Romans, then they would know na sa panahon ng pananakop ng Romans, darating ang kanilang Messiah. At kung mangyari yan, they would recognize Jesus Christ to be their Messiah. At hindi nila ipapako si Christ sa cross. No, no, ano niya, mga patid? Pero hindi sinabi ng Diyos kay Daniel, hindi pinahayag, na yung ikaapat na kaharian ay ang Roman Kingdom. Because the Messiah had to be cut off. Yung binasa natin sa Daniel 9.26. Kailangang patayin ang Mesaya. At sino ang papatay sa Mesaya? Ang mga Hudyo mismo. According to prophecy. You see, it's the Jews themselves. Ito yung sariling bayan ng Diyos. Okay? So, kaya Daniel 8 ngayon has a, a special na relevance dito sa chapter 9, kung saan makikita natin yung prophecy of the 70 weeks. Alright? The 70 weeks. 
Let's, let's move further, no? So may vision, roon sa chapter 8, nung ram, lalaking tupa, at nung lalaking kambing, referring to the second and the third kingdoms. At pagkatapos, merong lumabas na maliit na sungay, a little horn. Kaano man kaliit nito, pero ang sabi rito sa verse 9, and out of one of them, yung apat na sungay, nung, merong isang lumabas na maliit na sungay. Which, which just speaks of doon sa apat na kaharian, alright, merong apat na kaharian, isa doon sa apat na kaharian ay ang paglalabasan ng maliit na sungay. Okay? Sinasabi lamang nito na, for example, mula sa Babylon ay lumitaw, ay, ay hindi mula, pagkatapos ng Babylon, lumitaw ang ikalawa. Pagkatapos ng ikalawa, lumitaw ang ikatlo. Pagkatapos ng ikatlo, ay lumitaw ang ikaapat na kaharian. At iyan yung binabangit ngayon dito sa interpretation. Pagdating natin doon sa verse 20, sinabi, Yung Ram ay ang Mids and Persian. Sa verse 21, yung Kambing ay yung Greece. Yung Third Kingdom. Pagdating sa verse 22, ito yung interpretation ngayon nung verse 8. Sabi doon, Now that being broken, whereas four stood up for it, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. So it was referring back to the four Gentile kingdoms. See? May apat na darating. And in the, verse 23, and in the latter time of their kingdom, their, their kingdom kasi apat na kaharian niya tinutukoy lamang dito, sa dulo nung kanilang kaharian, because they are all Gentiles, ito yung dispensation ng mga Gentiles, yung apat na kaharian na ito, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. You see? So, ngayon, merong mga interpretations ang mga theologians rito. According to the vision at itong bilanggit sa, sa verse 22, ang kanila interpretation ay mula doon sa ikatlong kaharian, yung lalaking kambing, ay merong apat na sungay siya. That, that's why they're referring to, sabi nila, doon sa kaharian ng Greece, ay merong apat na kaharian na umusbong. Tapos, doon sa apat na yun, ay merong isang little horn na lumabas. At binigyan pa nga nila ng pangalan. Sabi nila, ito daw si... Antiochus Epiphanes na galing sa Syria. Ano? Na nakita nila yung sa, sa panahon ni Antiochus Epiphanes ay nakita nila daw na yung kaganapan nitong prophecy na ito sa kanya tumugma. So, yun interpretation ng mga denominations. Ano? Because they took it as ayon sa kanilang concept na mula doon sa ikatlong kaharian ay may lalabas. But that was not the, what the, the vision and the prophecy was referring to. Yung verse 22 at yung vision doon sa verse 8, sinasabi lamang nito na mayroong kaharian, yung isa ay lumabas dahil sumunod siya doon sa nauna. You see? Yung ikaapat ay lumabas pagkatapos yung ikatlo na kaharian. So it was not that. Hindi ganun yung interpretation nito at hindi rin si Antiochus Epiphanes na binabangit nila na isang hari ang siyang gumanap ng pagiging little horn dito. And I'll tell you why. Balik tayo sa verse 9. And out of one of them came forth a little horn which grew exceedingly great. Napakalaki. Toward the south, 
toward the east and toward the pleasant land. Ang pleasant land is Israel. Yung toward the south, yung south of Israel, that's Egypt. Toward the east, the east side is Syria. Okay? Kasi may, kailangan, kailangan itong apat na kingdom sa ito ay may pananakop sila sa Israel. Otherwise, kung kaharian sila na, na naghari sa mundong ito na hindi naman nila sinakop ang Israel, hindi yun kasama doon sa apat na kaharian. Kasi marami pang mga kingdoms, kung babalikan natin yung history natin, hindi lang apat na empires or kingdoms ang sumakop sa malaking bahagi ng mundo. Marami. si Marami. Pero aapat lamang ang merong koneksyon sa Israel. si Aapat lamang sila. At yun yung mga binanggit natin kanina. Now, verse 10. And it grew great even to the host of heaven and it cast down some of the host and of the stars to the ground and stamped upon them. Dahil malakas ang puwersa nito, tinalo niya yung host and the stars na, na sinabi nito. At ito yung kanyang pananakop sa mga hudyo. Sinakop niya ang mga hudyo. At meron din siyang gagawin even up to the the latter part of Israel. Okay? Mamaya, titignan natin. Yay! Verse 11. He magnified himself. Tinas niya ang kanyang sarili. Even to the prince of the host. Yan yung Diyos ng Israel. That's our God also, the prince of the host. Tinas niya ang kanyang sarili. Doon sa kataas-taas ang Diyos. Sapagat, ano ba ang nais ni Satanas? Siya ay maging Diyos din na sasambahin din katulad ng totoong Diyos. Di ba yun? Yan yung kanyang hinangat pa doon pa lamang sa pinakasimula sa langit. Kaya iyan ang kanyang patuloy na ginagawa sa ibaba ng mundong ito for 6,000 years. Na magtayo siya ng kanyang kaharian na mas malaki at mas malawak pa, mas maganda ayo sa kanyang iniisip kaysa kaharian ng Diyos. Kaya, in terms of politics, economics, si religion, itong tatlong major things na ito, ang kanyang ginagamit simula nung una hanggang sa ngayon para sakupin niya ang buong mundo sa pamagitan nito ay makapagtayo siya nang sa palagay niya ay mas malaking kaharian, mas magandang kaharian kaysa kaharian ng Diyos. So, look at what he's doing. And by him, the daily sacrifice was taken away. Ito yung ginagawa ng mga Israelites. Nag-aalay sila. Because they know, ito yung atonement para sila ay patawarin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. At kung walang daily sacrifice, paano papatawarin ng Diyos ang mga Hudyo? Kaya alam nila ang kahalagahan nito. This is the way of their worship. Kaya kung wala itong daily sacrifice, paano makakasamba ang mga Hudyo? So look at the strategy nitong little horn para matanggal niya ang pagpapatawad ng Diyos sa mga taong ito. Ang pagsamba ng Diyos, kailangan niyang tanggalin yung paraan ng kanilang pagsamba. And that is through the sacrifice of the blood of animals. See? Of, of, a ra, of a goats, of sheep. Plus, hindi lamang yung daily sacrifice ang tinanggal niya. And the place of his sanctuary was cast down. Saan nila ginagawa yung pag-aalay? Sa tabernakulo ng una at nung panahon ni Solomon, itinatayo na yung templo. At doon sa tabernakulo sa templo, makikita natin yung tahanan ng Diyos doon sa ikatlong bahagi. Yung pinakaluuban nito, yung most holy place. Kasi doon dinadala yung dugo ng tupa 
Inaalay nila ito sa Panginoon Diyos para sa kapatawaran ng buong Israel. So tinanggal niya ng little horn yung alay at tinanggal niya yung lugar ng kanilang pag-aalayan. Yung tahanan ng Diyos. So paano ngayon makakasamba ang mga Hudyo? Walang pangalay at walang lugar ng pangalay at pagsamba. You see, look at the strategy of this little horn. Pag tinanggal niya ang dalawang ito, alam niya, kayang-kaya niyang talunin ang mga hudyo. You see? Verse 12, And the host was given him, yung little horn, against the daily sacrifice, By reason of transgression, and it cast down the truth to the ground. So, itong little horn is against the truth. Yung katotohanan, kasi it cast down eh. Diba? Itinapon niya yung katotohanan sa lupa. Ibig sabihin, niyorakan niya ito, walang, wala siyang pagpapahalaga nito. So, that means this, this little horn is against the truth. At ano ba yung truth? There's only one truth and that's the Word. It's Jesus Christ who is the Word. So, this now becomes an anti-Word. And the Word is Christ. Kaya yun ay ibig sabihin ng anti-Christ. Anti-Christ is someone na against the Word. Not against religion. You see, not against religion, but against the Word. Kasi pwede kang magkaroon ng religion, pero wala sa'yo ang full Word. Pwedeng umatid ka ng church, pero wala naman sa'yo ang mensahe. Pwedeng nasa loob ka ng mensahe, pero ang mensahe ba ay nasa iyo? Yun ang mas mahalaga. Ano naman natin? Nang mensahe ay nasa atin kaysa tayo ay nasa loob ng mensahe. So, this little horn now is anti-word or anti-Christ in order for him para gawin itong pagtapon ng katotohanan sa lupa. And it practiced or it continued. Nagpatuloy siya and prospered. See? Nag-prosper pa siya. nag Ibig sabihin, nagtagumpay siya sa kanyang mga hangarin. Pinayagan siya ng Diyos, pinahintulutan siya ng Diyos na magtagumpay sa lahat ng kanyang hangarin, ng kanyang nais na gawin. Pero remember, God is always in control. May hangganan lamang itong little horn. Verse 13, then, I heard one saint speaking, And another saint, unto that, another saint, saint said unto that certain saint who spoke, "Gaano katagal itong vision? Patungkol sa daily sacrifice and the transgression of desolation. Yung transgression of desolation ay ito yung pagwasak nila ng templo at paglagay nito." ng ibang templo. Kaya ngayon doon sa Temple Mount sa Israel, hindi templo ng mga Hudyo ang nandoon, templo ng mga Muslim na tinatawag na Mosque of Omar. See? So sabi niya, ito yung transgression of desolation. Sabi niya, gaano katagal ito na wala, mawawala ang daily sacrifice at wala din doon yung templo ng Diyos sa halip ay Transgression of desolation ang nandoon. Ibang templo ang nandoon. Sa halip na yung templo ng Diyos ang nandoon. Hanggang kataga, ga, gaano katagal ito? <clears throat> to give both the sanctuary, yan yung temple, and the host, yan yung Israel, the Jews, to be trodden underfoot. So, this little horn now ay kanyang aapakan, i-overpower niya 
Ang mga Hudyo, pananatilihin niya, wala ang wasak ang temple at papalitan niya ng iba na temple ng mga Muslim pa. Okay, ang, ang, ang nandoon ngayon para hindi magkaroon ng daily sacrifice. Sabi niya, hanggang kailan ito? And he said unto me, kay Daniel, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Tapos, malilinis na yung sanctuary. May binigay na specific period of time. Now, look at this, mga patid. All those visions na pinakita, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, magmula verse 1 hanggang verse 8. Ang pawang ipinakita ng Diyos kay Daniel ay visions patungkol sa times of the Gentiles. Mga hintil yun. See? Gentiles. Hindi mga Hudyo, no? But Gentile kingdoms ang ipinakita. Pananakop nila sa buong mundo. Yung apat na kaharian na ito. Pero dito ng, ng, ngayon sa verse 9 hanggang verse 14, ito naman ay patungkol sa mga Hudyo. See? These are concerning the Jews. Daniel 8 verses 9 hanggang 14. Concerning the Jews. Yan. The rest ay patungkol sa Gentiles. Times of the Gentiles. Meron lamang hangganan ang panahon ng mga hentil. Okay? Alam natin na dalawang grupo ng tao lamang sa buong mundo. Ang mga hudyo at ang mga hentil. Pag sinabi nating hentil, lahat na ng tao na hindi hudyo. Pilipino, Amerikano, Japanese, Chinese, Americans. Every one of them na hindi hudyo ay mga Gentiles. Alright? So, yung Gentile kingdoms na iyan, pinakita, naghari, may panahon lamang sila ng paghari, may hangganan lamang ang mga ito. Now, let's look at Luke 21 verse 24. Luke 21 verse 24. 24. And here is Jesus. Katumbas ito ng Matthew chapter 24, yung itong selyo in written form. But here, nagbigay ng additional information, piece of the picture na wala doon sa Matthew 24, pero meron dito sa Luke 21. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. Kaya ang mga Hudyo, scattered sila all over the world. From the time na, noong 70 AD, na sinakop, besieged, sabi ng Bible, binarakadahan nila ang Jerusalem, ng isang Roman general, si General Titus, 70 AD, sinakop nila ang Israel, winasak yung templo, at yung mga Hudyo, at the time na nakaligtas doon sa pagbabarikada ng Roman General Titus, were scattered in different parts of the world. Pero yung naiwan doon, sila yung mga pinatay. But, you see, Dalawang tribo na lang ang nandoon sa Israel at that time. The, 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 tri, uh, the kingdom of Judah, which is Judah and Benjamin. So, bakit before that, yung sampung tribo, ito yung binabangit sa Bible na lost tribes, yung sampung tribo have already been cast out of Jerusalem, of Israel. Okay? So, pagdating ng 70 AD, finally, lahat na ng mga Hudyo were scattered all over the world until 1946 nagsimulang magsibalikan ang mga Hudyo sa Israel. 
Hanggang sa panahon natin ngayon, yung gera ngayon sa Ukraine, yung mga hudyo na nandoon na naiwan pa, ay nanonumbalik, umuwi na sila sa Israel. Because God had to force every one of those Jews na bumalik sa kanilang bayan. Bakit? Meron kasi silang ipofulfill in the future. The redemption of Israel. But more specifically, para lamang doon sa mga elected Jews, yung 144,000 na mga piniling mga Hudyo. Pinili ng Diyos. Alright? Natatanggap din ng, ng pagsiselyo ng Banal Espiritu sa kanila. So God had to force every one of them. Kaya, sabi rito, Luke 21 verse 24, They shall fall by the edge of the sword. Papatayin sila. They shall be led away captive into all nations. Maskatar sila sa lahat ng bansa palabas ng Israel. And Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Kaya may hangganan lamang ang pananakop ng mga Gentiles. See? So yung apat na Gentile kingdoms na iyan ay merong hangganan. Nasa ikaapat na tayo sapagkat nung panahon pa lamang ng Painong Yesus, nasa ikaapat na. Tapos na yung unang tatlo. So first coming of Christ up to the second coming of Christ, yung ikaapat na kaharian ang siyang namumuno hanggang ngayon. Kaya saan lalabas Itong little horn. Sabi doon sa vision, may apat na sungay at mula sa isa sa kanila, lumabas yung maliit na sungay. Saan lumabas? Lumabas yun doon sa ikaapat. Hindi sa Greece, hindi sa Medes and Persians, kung hindi sa Roman Kingdom, lalabas itong little horn. Okay? At, at meron siyang specific na gagawin para sa mga Hudyo. Ngayon, alam natin ang gagawin nitong little horn sa buong mundo, pero meron din siyang specific na gagawin laban sa mga Hudyo when this comes to pass. So, <clears throat> let's look at <clears throat> Genesis 15 pa. Doon tayo sa thought pa of the, end, the ending of the, the rule of the Gentiles. Genesis 15 verse 16. When God spoke to Abram, Binanggit na ng Diyos ang bagay na ito. Genesis 15. Simulan natin sa verse 13. And he said unto Abram, Know of a surety that your seed among Israelites shall be a stranger in a land that is not theirs and shall serve them. During this time, ang naging fulfillment nito ay sa Egypt. Nung sila ay sa Egypt at naging alipin sila roon. And they shall afflict them 400 years. Alright? Sa Egypt, yan. Pero pagdating sa panahon natin ngayon in the New Testament, binanggit roon sa Luke 21-24, sila ay naging captive. Captive. Ibig sabihin nun, alipin sila into all nations. Okay? So, ang kaganapan nito, in, after Abraham, ay nung panahon ni Moses, they became slaves of Egypt. Pagdating ngayon sa New Testament, they became slaves of, in, in every nation until nang sila ay magsibalikan na sa Israel, simula 1946. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance. Kaya nagsibalikan sila 
doon sa kanaan. From Egypt, bumalik sila sa kanaan. Kaya din sa panahon natin ngayon, from every nation of this world, God forced them na bumalik, umuwi sa kanilang bayang Israel. And thou shall go, ay sabi ito, with great substance. Kaya, ang Israel ngayon ay napakayaman. Isa sa mga pinaka- industrialized and progressive countries sa buong mundo. And thou shall go to thy fathers in peace, and thou shall be buried in a good old age. But in the fourth generation, they shall come here again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. Kung may tinutukoy riyan, hindi pa kasi puno ang kasalanan ng mga Amorites. Kailangang mapuno muna ang salop. Kasi kailangan munang Maglaganap pa ang kasamaan sa buong mundo para pag mangyari ito, then magaganap yung pangako ng Diyos para sa mga Hudyo. Romans 11.25 For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Sapagat dito, sa Romans 11, binabagit ni Pablo, na ang mga Hudyo rejected the Messiah. At dahil dito ay green enough in ang wild olive branch at yan ang tayong mga hentil. We were grafted in doon sa puno. Hindi tayo bahagi ng puno. Ang puno ay ang Israel, pero dahil ni-reject ng Israel ang Messiah, kumuha ng sanga ang Diyos sa, sa ibang puno at ginraft niya doon sa puno. Kaya, naknabang tayo doon sa buhay ng punong iyon. Kasi kaya sabi ngayon dito ni Pablo, huwag kayong magmamayabang na dahil sa porket ni-reject ng mga Hudyo ang Israel, tapos tayong mga hintel ay magmamayabang na at sabihin natin at, at magsasabi tayo ng mga bagay to degrade the Israelites. Sabi ni Paul, yalalahanin ninyo, tayo ay ginraft in lang doon sa puno. Now, show, just to show na pati yung, yung relation ng Hudyo at saka mga Gentiles, Because the, the Jews were considered first to the Old Testament. And because of their rejection ng Messiah, kaya tayo ipinasok. Okay? Ay sabi rito, blindness in part, there is a season na binulag ng Diyos ang mga Hudyo, and that was during the time na nireject nila si Jesus Christ up to our time. Kaya, hindi nila kinikilala pa ang Panginoong Yesus Kristo bilang kanilang Mesaya. Ngayon, may mga Hudyo na tumanggap sa Panginoong Yesus dahil pumasok doon ang mga ang Kristyanismo sa Israel. Karamihan, mga Trinitarians pa, yung mga pumasok roon. At may mga Hudyo na tumanggap sa Panginoong Yesus Kristo. At maraming nagsasaya. O, sabi nila, praise God, sapagat ang mga Hudyo tumatanggap na sa Panginoong Yesus Kristo. No, kapatid, hindi yan yung, yung uh, paraan ng Diyos para sa 144,000. Hindi pa panahon para ang mga Hudyo ay makilala nila ang Panginoong Yesus Kristo na kanilang Mesaya. Kasi kaya, the prophet himself was stopped by the Lord nung pupunta siya sa Israel one time. Nakabook na siya, may ticket na siya, papunta na siya doon sa Israel. Pero sabi ng Diyos, huwag kang pupunta dyan. Hindi pa panahon. Hindi pa panahon para tang, uh, mabuksan ang kanilang mga spiritual na mat, mga mata at makita nilang Messiah, tatanggapin nilang Messiah. Huwag kang pupunta dyan. Because the prophet had the signs na kailangan ng mga Hudyo. Because the Jews believe in signs. Pag makita nila yung mga palatandaan sa pamagitan ng mga 
himala na, na gagawin ng kanilang Mesaya. Then, pag pumunta noon ang propeta, si Bill Branham, sigurado they will think, they will, they will know na ito na yung Mesaya ang kanilang inihintay. Kaya pinigilan ng Diyos ang propeta na pumunta at that time. So ngayon, paano na yung mga Hudyo na tumatanggap sa Kristyanismo? Hindi yan, mga patid, ang hinihintay ng mga Hudyo para matupad yung propesya patungkol sa pagtanggap nila sa Misaya. Hindi pa yun, mga patid. It's good na itong mga Hudyo na ito na tumanggap sa, sa Kristyanismo, sa pamagitan ng mga denominations na iyan, And karamihan nga sa kanila, trinitarian ng kanilang uh, denominational affiliations. Okay, it's good na nakikilala nilang Panginoon, pero hindi pa panahon. Ibig sabihin, hindi yan yung uh, pagsimula ng kaganapan para ma-fulfill yung pagsisilyo ng Diyos doon sa 144,000 na mga Hudyo. Kasi when, when that time when that prophecy ay matutupad para sa mga 144,000, doon lamang nila marerecognize si Jesus Christ sa pamagitan ng ministry ng dalawang propeta ng Diyos na ibibigay sa kanila. Dalawang hudyo na may spirito ni Moses at ni Elijah. Doon lamang, hindi mga denominations ang mag-convert sa kanila. So it can be na itong mga hudyo na tumanggap sa Kristyanismo It may be na hindi sila yung 144,000 pa na tinitignan natin nagaganap rito. Kasi iba yung konsepto na kanilang natanggap. Iba yung konsepto na itinuro ng denomination sa kanila. Doon sa ituturo sa kanila ng dalawang propeta, si Moses at si Elijah. So sabi rito, Mananatiling bulag ang Israel, ang mga Hudyo, until the fullness of the Gentiles become in. Hanggang sa mapuno ang salop. You see? The iniquity of the arm rights. Hanggang sa mapuno, may hinihintay ang Diyos na panahon. Kaya bahagi rito, kailangan maglaganap ang kasalanan sa buong mundo. Bahagi iyan. Si the iniquity. Iniquity is sin. Sabi hanggang sa yung iniquity of the Amorites ay umangat na umangat hanggang doon sa mapuno na ang salop. So, morality of man had to plummet down. Kailangan bumulusok ito pababa. Kailangan mangyari na yung kasalanan sa buong mundo ay maglaganap. At nakakalungkot, mga patid. At kung kumari sa atin, gusto natin na ang, ang, ang kasalanan na ito ay mawala na. Pero alam natin, hindi pa panahon parang kasalanan ay mabura sa ibabaw ng mundong ito. May panahon yan. Kailan na mabubura ito? Sa new heaven and new earth. Sa millennium, hindi pa mabubura. Pipigilan lamang si satanas para mantaya. Pero nandun pa rin ang kasalanan. Pero sa new heaven and new earth, doon na wala ng kasalanan kasi wala ng satanas roon. So you see, all of these signs of the end time na binanggit sa scripture ay kailangang matupad sa atin, sa panahon natin. Kaya hindi tayo magtataka bakit nangyayari ang ganito, bakit nangyayari ang ganyan, bakit ang, ang kasamaan ay mas Lumalaki ng lumalaki pa. Hindi tayo magtataka. Kailangan lamang mangyari iyan. Kailangan lamang mas sumama pa ang kalalagayan ng sanlibutan at ng mga tao. Ang kasulanan ay mas lumaganap pa. Pero alam ng Diyos, kahit na mas lalaganap pa at mas lalaki pa ang kasulanan sa buong mundo, alam ng Diyos, meron siyang mga tunay na mga anak na hindi magiging bahagi ng mga kasulanan na ito. See, they won't be partakers of the sins of this world. Kaya nga, nandun yung transformation na ginagawa ng Panginoon Diyos sa iyo. Sa iyo, brother. Sa iyo, sister. Sa bawat tunay niyang anak, we are being transformed into the image of the Lord Jesus Christ. Is it right? 
Kaya kailangan ng pagsusuko natin sa ating Panginoon Diyos so that malaya makakilos ang Panginoon Diyos sa buhay natin. In everything we do, ay tinitiyak natin na sa ating matiyak na nalulugod natin ang ating Panginoon Diyos. See, in everything we do, nais natin nagmaganap natin kung anong kalooban ng ating Panginoon Diyos. Is that your desire, mga patid? Is that what you want? Na yung buhay mo, maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. See, that has to be your desire. And every true bride of Jesus Christ ay may ganyang hangarin talaga. Not just doing religious activities, but to really get the essence of these things. To become the Word made flesh. So there is an appointed time for these things. Para mapuno ang salop ng kasamaan. The times of the Gentiles would come to an end. At alam natin, malapit ng maganap iyan. Para pabalik na ang kaligtasan sa mga Hudyo. So no. Yung vision sa Daniel chapter 2, chapter 7, chapter 8, verses 1 hanggang 8, ay matutupad, matatapos, yung pananakop nitong ikaapat na kaharian na binagit pa niya rito. May prophecies pa siyang binagit sa chapter 7 at saka sa chapter 8 na gagawin itong little horn sa buong mundo. Kasi kailangan din niyang gawin ito. Kasama tayo dyan, mga Gentiles na, na maapektuhan nung pananakop nitong little horn. See? Kasi yung religion, economics, uh, uh, religion, economics, and politics, government, ang siyang gagamitin to conquer all the peoples in every nation around the world. Kaya, kasama rin tayo dyan na apektado. You see? Pero hindi makikipag-compromise ang tunay na bride ng Panginoon Diyos. Nararamdaman natin yung kahirapan sa ibabaw ng mundong ito. Nahirapan natin yung, na, nararamdaman natin yung epekto ng kakulangan sa, sa economic aspect. Di ba? Na, nararamdaman natin yung mga nangyayari sa kalikasan. Naapektuhan tayo dyan. Magiging biktima tayo ng mga pangyayari sa political. Di ba? <clears throat> Nagiging, uh, makikita natin yung paggamit niya sa realm of religion na pagdating ng araw, ipapersecute tayo. si ang, ang bawat tunay na, na iglesia ng Panginoon Diyos na hindi sasama doon sa kanilang union, sa kanilang samahan. So, apektado tayo. Nararamdaman natin ang mga ito. Pero hindi makikipagkompromiso ang bawat tunay na bahagi ng katawan ni Kristo. Because God has provided and, and promised us na kahit na maramdaman natin, maging, maging uh, affected tayo sa mga ito, pero hindi magpapabaya ang ating Panginoon Diyos sa bawat tunay niyang mga anak. And He has also promised at tignan nyo, sinabi nito sa Daniel chapter 11. Daniel 11. Ito na yung panahon ng paghahari na nitong little horn. Pananakot niya sa buong mundo. Tayo lahat ay apektado na rito. Tignan nyo, isa sa mga pangako niya. Daniel 11, verse 32. 31 muna. And forces shall stand on his part. And they shall pollute the sanctuary of strength and shall take away the daily sacrifice and they shall place the abomination that makes desolate. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. So yan, nagtagumpay siya. Lahat ng kanyang nais na gawin to establish the kingdom of Satan dito sa mundong ito 
ay nagaganap na ngayon. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. You see? Sa kabila ng lahat ng mga yan, ng pananakot nitong Little Horn, meron siyang mga pinili at hinirang ng mga tao rito, gagawa sila ng mga exploits of faith. Ibig sabihin, yung kanilang gagawin, mga patid, is to overcome anything na ginagawa ng kaway laban sa mga anak ng Panginoon Diyos. This is not our power. This is not us anymore. Hindi ba kayo sabi ng, ng Prophecy of Zechariah chapter 4? Not by might. Not by power. Hindi yung sarili nating kapangyarihan. Not our own might. Not by might. Not by power. But by my Spirit, sabi ng Panginoon Diyos. The Spirit of God that dwells in you, the Bride of Jesus Christ, ang magtatagumpay laban sa kaaway. So, hindi tayo exempted sa mga kahirapan. Hindi tayo exempted na maramdaman natin itong puwersa ng little horn. Pero hindi tayo maapektuhan Ibig sabihin, hindi tayo magigive in. Hindi tayo magko-compromise sa mga ito. Dahil ang Panginoon Diyos has promised to help us, to overcome for us. Balik tayo sa Daniel 8. Uh, chapter 7 muna. Chapter 7. Verse 17. These great beasts, which are four, are four kings who shall arise out of the earth. Yan yung binagit natin. Tapos na yung Babylonian kingdom, Medes and Persians. Tinalo sila naman ng ikatlo, ang Greeks, at tinalo naman yan ng ikaapat, ng Romans. <clears throat> sila yung sasakop sa buong mundo until now. Yung ikaapat na sumasakop sa mundo until now. Verse 9, But the saints of the Most High shall take the kingdom. So may kaharian itong Gentiles, pero may kaharian din ang Diyos. But the saints of the Most High, yan yung kaharian ng Diyos, ano? shall take the kingdom, ibig sabihin, they will overcome itong kingdom, yung last kingdom, yung ikaapat na kaharian na sumasakop sa buong mundo ngayon. They will overcome, shall take the kingdom, and possess the kingdom forever, even forever and ever. Kaya may hangganan lamang itong Gentile kingdoms. At sino ang magahari pagkatapos nila? Ang kaharian na ng Panginoon Diyos. Kaya after the Gentile kingdoms, anong susunod na kaharian na? The Millennial Kingdom. The millennium, yung 1,000 years na paghahari ni Kristo kasama ng kanyang asawa, the bride of Jesus Christ, sa ibabaw ng mundong ito. Alright? But take note, specifically, meron pang period of time na kailan nating makita bago pumasok ang millennium. Okay? Because, here, here's the point, mga patid. Panahon natin ngayon ng rapture. Is that right? Ang pag-alis natin, yung pagkuha ng Panginoon Diyos sa lahat ng kanyang mga pinilit-hinirang, ito yung panahon na iyon. Nadali niya tayo sa kahariang inihanda niya sa atin at merong panahon ng Great Tribulation. See? Great Tribulation. And during, habang may Great Tribulation sa ibaba ng mundong ito, nandun naman tayo sa kaharian ng Diyos in the seventh dimension. Okay? Pero, pagkatapos ng, ng, ng Great Tribulation, susunod ngayon rito ang uh, 
during the great tribulation pa, nariyan din yung panahon na ipapadala ng Diyos ang dalang propeta na hudyo para sa Israel. So, yung period of time na iyon, yung three and a half years na great tribulation, para yan dito sa buong mundo, paghihirap ng buong mundo, after the rapture, habang tayo naman ay nasa kaharian ng Diyos para sa marriage supper. And during that period of time also, ang Diyos ay makikipag-deal na sa mga Hudyo because after the rapture, ang kaligtasan ay nasa mga Hudyo na. See? So that period of time of great tribulation is the same period of time ng three and a half years sa pag-deal ng Diyos muli sa mga Hudyo para iligtas niya ang remnant ng Israel which is 144,000 lamang. Okay? Pagkatapos, alam natin yung mangyari roon, during that period of time, yung little horn na ito ang siyang magahari sa, sa mundo pa rin. Papatayan niya ang dalawang propeta, si Moses and Elijah. Okay? Papatayan din niya yung 144,000 na mga Hudyo. Doon ngayon matatapos ang 70 weeks prophecy ni Daniel. Pero hindi tatawid agad sa millennium. Meron pang kaganapan roon, mga patid. Kasi may kaganapan pa. After nitong pagpatay kina Moses and Elijah, after ma-recognize ng mga 144,000 Jews ang kanilang Messiah at tatanggapin nila ang kanilang Messiah, who is Jesus Christ also, tapos papatayin sila, okay, and then they will all uh, resurrect, kukunin din sila ng Pahinoon Diyos from this world. Pero right at that time, buhay pa rin itong little horn. Buhay pa rin siya. Nagahari pa rin siya sa ibabaw ng mundong ito. Kasi ipapapatay niya si Moses at Elijah at yung 144,000 ng mga Hudyo. Pero buhay pa rin siya. Yung ikaapat na kaharian will still be existing at that time. That little horn will still be in power at that time. So now, after the death of Moses and Elijah, si doon na matatapos yung 70 weeks ni Daniel in prophecy, Hindi pa millennium agad. There is still a period of time na binabangit ngayon dito sa Daniel chapter 8 verse 17. Understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. Not the end of time, because the end of time ay mangyayari after the millennium. Millennium is still in time, pero hindi sinabi niyang at the end of time, hindi sa pagtatapos ng oras, kung hindi, at the time of the end. So verse 19, binigyan pa ito ng further description na I will make thee know what shall be in the last end of the indignation. May simula ang indignation or galit ng Diyos, meron din itong wakas. See? Kaya may last end. End na nga. Tapos last end pa. <laughs> Nasa dulo na nga, pero nasa dulo ng dulo. Yung tinutukoy rito, ano? The last end. So, nasa ending na tayo, pero yung ending na ito ay may period of time pa. Nasa end tayo, pero merong last end nito. At yung last end na ito is a period of time 
that is between the great tribulation and the millennium. At ito yung time na Armageddon at yung pagbuhos ng Diyos nung seven vials. Because Armageddon ay bahagi nung pagbuhos ng Diyos nasa seven vials ito, yung Armageddon. Alright, so after the 70 weeks of the prophecy in Daniel, I may last end of indignation. Yung huling dulo ng galit ng Diyos bago pumasok sa millennium. Ito ngayon yung tinutukoy rito ni Gabriel kay Daniel. Let's go to Book of Revelation 15 and 16 para makita natin ito. May mga nagsasabi na itong seven vials ang tutupad ay yung dalawang propeta ng Israel. Yung, may, yung dalawang hudyo na may spirito ni Moses at Elijah. Kasi may kahalintulad yung kanilang ginawa in, during their time dito sa ilan sa seven vials. But not all the seven vials, but just, just some of this. Kaya they were able to say na ang tutupad nitong seven vials ay sina Moses and Elijah. But I tell you, it's not. Hindi sina Moses at Elijah ang magbubuhos nung seven vials. Ito yung, pag sinabi natin seven vials, nandito yung buong galit ng Diyos. Ito na yung last end of the indignation o galit ng Diyos. Kasi ito na yung last end, yung seven vials. I'd like to show you some of these references na kanilang ginagamit na katulad ng ginawa ni Moses at ni Elijah. Dito sa Revelation 16, nandiyan na yung pagbuhos ng pitong vials. Revelation 16, yung seven vials ay magaganap bago dumating ang millennium. So, verse 3, tignan nyo ang, ito yung ikalawang vial. And the second angel poured out his vial upon the sea, and it became like the blood of a dead man. Tapos, verse 4, ito yung third vial. And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. So they were thinking, ginawa ito ni Moses sa Egypt. So they were thinking na ang nagbuhos ng pitong vials, ay si Moses. Uh, isa si Moses roon. So, sino pa nga ba yung, kailan pa nga ba babalik si Moses kung hindi doon sa 144,000 ng mga Hudyo? At dalawa sila, Moses at si Elijah. So, yan yung kanilang references na ginagamit and yun yung kanilang line of thought. Pagkatapos, si Elijah naman yung kanilang ginamit to conclude <coughs> na si Elijah yun ay Verse 8, ito yung ikaapat. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given unto him to scorch men with fire. O, di ba yun yung ginawa ni Elijah? Do sa first, uh, first Kings chapter uh, 18, do sa Mount Carmel showdown, nung siya ay nanalangin, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok yung hain. And then, dito naman sa fifth vial, verse 10. And the fifth angel poured out his vial upon the throne of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they know their tongues for pain. Diba yun yung ginawa din ni Moses, sabi nila. Isa, isa ito din doon sa mga sampung salot. 
Yung darkness, yung ikawalong salot was darkness. Or ikawalo, ikasyam yata, ikasyam na salot ay ang darkness. So, they were now concluding, o tingnan nyo, yung ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, si Moses at Elijah ang nagpakita niyan nung sila ay buhay pa. Pero how about yung una? How about yung ikaanim? How about yung ikapito? So they were thinking ngayon that during the ministry ni Moses at Elijah, abang nandito sila doon sa Israel, for three and a half years, they were thinking, yun na yung pagbuhos ng Diyos ng seven vials. It may sound good, mga patid, pero I beg to differ, hindi yun. Hindi yun ang ministry. The seven vials is not the ministry of Moses and Elijah. Sa so, pagkat, papatayin muna sila ng Diyos at, and then, ibubuhos yung pitong vials. So, paano mangyari na si Moses at Elijah yun? Eh, papatayin muna sila ng, ng halimaw. Hindi, hindi, hindi papatayin ng Diyos. Papatayin ng halimaw. And then, ibubuhos ang Diyos ang seven vials. So, paano sila ang may ministry ng seven vials? So, it's not them. And then, pangalawang, pangalawa, tingnan natin sa chapter 15, verse 1. And I saw another sign in heaven because 15 and 16 magkadugtong ito at ito ay patungkol sa seven vials. Yung pagbuhos ng Diyos ng kanyang galit sa huling dulo. Ang huling dulo. I saw another sign in heaven great and marvelous. Seven angels having the seven last plagues for in them is filled up the wrath of God. See, ito yung huling galit ng Diyos. Sabi niyo, seven last plagues. See, na nandito yung huling galit ng Diyos. Sinong may hawak doon sa pitong huling salot? Pitong anghel. Hindi dalawa. Moses at Elijah, dalawa lamang sila. Pero ito, pitong anghel ang may dala. And let's jump to verse 6. And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles. So, may seven angels, hawak-hawak nila yung Seven plagues. At yung kanilang kasuotan ay katulad ng kasuotan ng Son of Man. Katulad ng kasuotan na, na binanggit natin doon sa Revelation chapter 1. Yung Son of Man, which is Jesus Christ, nung bumaba siya rito, ang description roon, yung kanyang robe ay nandito na sa kanyang shoulder level. Sir Leviticus 16, as high priest, yung, yung kanyang robe ay nandito sa waist level. Kasi parang palda, no? na nandito sa waist level. Yun yung ministry of a high priest. Ang high priest na mamagitan between the people and God asking for mercy. Pero kapag yung, that, that same robe ay itinaas na hanggang sa shoulder level, Hindi na yan tagapamagitan kung hindi yan na ay isang judge. Not anymore asking for mercy, but bringing forth judgment para kanino? Doon sa mga nag-reject ng mercy. Nagbigay ang Diyos ang pagkakataon para sa lahat ng tao, pero kung i-reject mo ang mercy ng Panginoon Diyos sa iyo, then for sure judgment ang ibibigay ng Diyos sa iyo. So look at this. Seven angels, nabihisan sila nung robe up to the shoulder level because nasa kanilang kamay ang judgment ng buong mundo. Verse 7, And one of the four living creatures gave unto the seven angels 
seven golden vials full of the wrath of God who lives forever and ever. So, binigyan sila ng seven vials. So, ibig sabihin lamang nito, nandoon sa pitong anghel, yung pitong mangkok na may laman nung galit ng Diyos. Binibigay ito as symbols. Simbolo, no? Pinapakitang simbolo lamang ito. To give us a picture, right? A picture na merong huling galit ang Diyos na ibubuhos niya. At pitong uri ito. Pitong uri ng huling galit ng Diyos laban sa mga tao that who has rejected the message nung panahon nila at hanggang ngayon ay patuloy nilang nire-reject. You see? And the temple was filled with smoke from the glory of God and from His power and no one was able to enter into the temple till the seven plagues of the seven angels were fulfilled. Nung panahon ng seven angels, ipinadala sila ng Diyos for mercy, for grace ng Diyos. Para lahat ng tatanggap ng mensahe nila throughout the seven church ages, ng mensahe ng pitong mensahero throughout the seven church ages, ay makakatanggap ng mercy. Is that right? Pero yung mga tumanggi sa mercy na kanilang ibinigay through the message of the hour, judgment. That is why all those who rejected the message of Paul, the message of Irenaeus, nung mga tao, all the peoples who lived nung panahon ni na Martin, Columba, Luther, Wesley, Pentecost, Brother Branham, See, all those people who lived during those 2,000 years of church ages na tumanggap ay may grace, pero yung mga nag-reject ay mayroong judgment na naghihintay para sa kanila. See, so, so sino ngayon na magdadala nitong seven vials? The seven angels. Ibig sabihin lang, ang culmination ng lahat ng galit ng Diyos ay nandu sa huling dulo. See? Yung culmination ay nasa huling dulo. Ibig sabihin, hindi magre-resurrect yung mga, mga taong nag-reject for 2,000 years para ma-experience nila yung galit sa huling dulo bago millennium. Ano? Hindi magre-resurrect yun. Pinapakita lamang dito mga patid na may galit ang Diyos para sa mga nag-reject. See? At yun ang kanyang ibubuhos doon sa huling dulo. Culmination. You see, it shows the culmination dahil nandito sa panahon natin, yung panahon kung saan Satan has built his kingdom. You see? Satan has built his kingdom. Siya ay nagtagumpay. During the 2,000 years, Satan was building his kingdom. Pero ito yung panahon na natapos na niyang itayo yung kanyang kaharian. Right? Para bang nagtatayo ng bahay ng isang mansyon at kung, kung hindi hindi masasabi na parusa doon sa nagtatayo ng bahay kung pundasyon pa lang eh, nag na ito. Wala siyang gaanong walang gaanong kasayangan. Ano? Compared sa tapos na lahat na itayo na yung mansion niya. You see? Na-finish na, na-furnish na ng lahat ng mga furnitures and, and fixtures. Di ba? Napakaganda na. May landscaping pa and all these things. Tapos doon mawawasak yun. Yun mga patid, ang siyang magaganap doon sa huling dulo. At nandoon yung buong kasayangan, mga patid, doon, nandoon lahat. Yung, yung may-ari nung, yung, nung kaharian na yun, yung may-ari ng bahay na yun, eh, talagang masasayangan siya ng gusto dahil lahat ay kanyang ginugol para maitayo yung kanyang kaharian. At pagkatapos, mawawala lang ito sa pagkawasak. Nakita niyo yung, yung analogy nito, mga patid. No? Sa dulo, when Satan has built his kingdom hanggang sa panahon natin, he has succeeded in building his kingdom. Kaya Revelation 13, 8, 
All the world ay sumasamba sa kanya ngayon. Kay Satan. Do sa halimaw. No? Satan through the beast ay sumasamba sa kanya ngayon. Pero pagdating sa huling dulo, doon makikita ni, ni Satanas, lahat ng pinagtrabahuan niya for 6,000 years from the Garden of Eden hanggang sa panahon natin, lahat ng pinagtrabahuan niya ay mawawasak na lang na hindi ginagamitan ng kamay. si broken without hands and great will be the fall of the kingdom of Satan. Sa pamagitan nitong seven vials of God's wrath. You see? At napapaloob dito yung Armageddon. Dito sa chapter 16 because the whole of Revelation chapter 16 ay pitong vials ng galit ng Diyos. At napapaloob dito ang Armageddon. Magmula verse 13 hanggang 16. Yung World War III. Okay? World War III. At dyan sa World War III, makikita natin according to prophecy, dyan pasasabugin ang headquarters ng RCC. Is that right? At yung huling salot, yung seventh vial, ay isang napakalakas na earthquake. You see? Napakalakas na iyan na may kasama pang hailstones na a talent, a talent ang bigat nitong hailstone na ito, which is uh, nandito sa notes ko sa aking Bible, 82 pounds. 82 pounds divided by 2.2. So, mga 30-35 kilos. Nakabigat. Mas mabigat pa doon sa buko. <laughs> Di ba? Hailstone. No? Alam natin hailstone ano? na para siya yung bato na malalaki na may 35 kilos, 40 kilos ang bigat niya. So, mas mabigat pa doon nga sa buko na kapag ito ay ibabato ngayon ng Diyos rito sa lahat. Sabi nito, So verse 20, yung huli. Earthquake and every island fled away and the mountains were not found. Sa lakas nitong earthquake na ito, walang bundok na matitira. Mapapatag ang mga bundok. Every island, ah sorry. Uh, every island ay, ay mawala and mountains were not found. See, walang bundok na makikita. Mapapatag ang mga mountains. And every island fled away because of this earthquake. See? And there fell upon men a great hail out of heaven. Every stone about the weight of a talent. And men blasphemed God because of the plague of the hail. For the plague was exceedingly great. Walang makitang pagdadalamhati doon sa mga tao. There was no repentance still na mararamdaman nila yung ganong salot ng Diyos but still, wala sa kanilang puso ang magsisi. Look at that kind of people, mga patid, na may iwan sa ibaba ng mundong ito. When that time comes, look at that kind of people. Sobrang tigas na kanilang puso. Talagang bulag sila. Si sa, sa mga sa Diyos at sa mga ginagawa ng Panginoon Diyos ay hindi nila makita ang mga iyon na, lala, na i- blaspheme pa nila ang Diyos, isisihin pa nila ang Diyos dahil doon sa mga mararanasan nilang ganong mga bagay. See? And what does it tell us? That in the Old Testament, kapag meron silang natagpuan na babaeng ng alunya, anong parusa? Babatuhin ito hanggang sa mamatay. At ganyan ang gagawin ng Diyos sa mga tao. Why? Because they have committed spiritual fornication against God. You see? Spiritual adultery against God. Kaya, anong gagawin ng Diyos sa kanila? Babatuhin sila hanggang sa sila'y mamatay. So look at what happened rito. Yung sinasabi rito. Hailstones, yan yung pagbabato ng Diyos sa mga tao who have rejected the message of God sa panahon nila. 
spiritual fornication. Mga patid, ayaw mong may iwan sa mundo ito. Kung nalaman mo mga bagay na ito at hindi ka magsisikap na makasama sa rapture, wala na ako magagawa sa inyo. No, no, ano nyo? But if you see these things at ikaw ay truly concerned sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa kapakanan mo ng iyong pamilya, then gagawin mo ang lahat para hindi ka at ang iyong pamilya mapabilang doon sa mga makakadanas nitong seven vials of God's wrath. You see? Kaya sabi ni Verbenum, kung makita mo ang iyong anak ay tumawid ng kalsada at may nakikita ka na napakalaking truck na mabilis paparating doon sa kinaroroonan ng iyong anak, kung ikaw ay talagang concerned doon sa iyong anak, tisikapin mo na tatakbuhin mo yung iyong anak para hilain mo siya pa alis doon sa kalsada. Is it right? Kung ikaw din nakikita mo na sa peligro yung iyong buhay, tisikapin mo na ikaw ay may lagay sa isang safe na lugar. Tama ba? And here God is showing unto us what this little horn is going to do sa mundong ito and what God is going to do to judge the people who have rejected Him and who have followed the little horn instead of God Himself, instead of the message for this day. It ought to bring you into that state of urgency para ikaw ay lumayo sa lahat ng mga devices of the enemy ng pandaraya na kanyang ginagaw sa ibaba ng mundong ito. And to run to Jesus Christ, to run to safety, the message of this hour, and become like Him, be molded into the image of the Word of the Lord Jesus. But still, we know there are people, kahit na anong banggit mo sa kanila ng ganito, baliwala sa kanila. Baliwala sa kanila. There are people who are that. We cannot control that. We, what we can just do, what I can just do, is just to preach the word. Sabi ng Bible, work out your own salvation with fear and trembling. Amen? Eh sa dulo, walang ibang sisihin ang mga taong ito, kundi kanilang sarili. So, sa ating pagtatapos, uh, this is just to give a background doon sa chapter 9 because in order for us to understand better ang chapter 9 kung saan binanggit doon ang 70 weeks na prophecy, ay kailangan mo, munuwaan natin itong chapter 8 kasi may relation nito, may relevance ang chapter 8 doon sa chapter 9. Dahil nung pinadala ng Diyos si Gabriel, the Archangel Gabriel kay Daniel, ang purpose was to give skill and understanding. Was to, to make Daniel understand the vision. So may vision roon nong ram and two horns may vision tungkol doon sa kambing may vision tungkol doon sa uh, little horn na lumabas doon sa apat na sungay at sabi natin yung verses 1 hanggang 8 iyan yung bahagi ng times of the gentiles pero yung verses 9 hanggang 14 iyan naman ay para sa mga hudyo pagkatapos ininterpret ngayon ni Gabriel Yung vision, kaya pagdating sa verse 20 hanggang 25, binigay ni Gabriel ang interpretation of the vision nito. Okay? So, so yung verse 
Daniel 8 verse 20 is the interpretation ng verses 3 and 4. For those of you who are taking notes, you know, yung verse 21 is interpretation ng verse 8 in the vision. All in chapter 8. Uh, sorry, yung, yung verse 21 is the interpretation of verses 5 and 6. At yung verse 22 is the interpretation of verse 8. At ang verses 23 hanggang 25 ay ang interpretation naman ng verses 9 hanggang 12. At doon sa dulo ng verse 25, nagbigay pa ang Diyos ng mga detalye na hindi kasama doon sa vision. Na ang doon sa vision sa chapter 8, hindi binanggit roon na mawawasak yung little horn, pero doon sa dulo ng verse 25, ay binanggit roon na but he shall be broken without hand. The little horn. So now here, Gabriel is giving additional details do sa mangyayari sa little horn. He shall be broken without hand. Dahil, ito ay kailangang tumugma doon sa original na vision sa chapter 2. Dahil doon sa original vision, makita natin na yung estatwa ay nagiba, nawasak ito. Saan ito? Uh, pa paano ito nawasak? Merong isang bato na galing sa isang bundok at ito ay parang itinapon, inihagis yung stone na ito. Tumama, hindi sa ulo, hindi sa katawan, hindi sa legs, kung hindi sa paa. Doon sa huling kaharian in the last kingdom. Nung yung batong yun ay tumama doon sa mga paa, nung, nung statue doon sa vision, the last kingdom, the last part of the last kingdom, nawasak na yung buong statue na yun doon sa vision. Pinapakita yung magiging outcome, yung dulo nung last kingdom na ito. Mawawasak siya nung bato. So there is a smiting stone na mawasak doon sa kaharian na yun. At yung, yung statue na yun ay tumutukoy doon sa paghahari ng mga hentil sa ibabaw ng mundong ito. At nung mawasak na ngayon yung buong statue na yun, yung maliit na bato ay lumaki sa isang bundok. Dahil tumutukoy yun sa paghahari ng Panginoong Isus sa millennium sa ibabaw ng mundong ito. So it's in consonance, it's in alignment Doon sa pinakita rito na interpretation ni Gabriel sa Daniel chapter 8 verse 25. You see? May hangganan ito because of the smiting stone and that is the Lord Jesus Christ. Now, look at what the interpretation says. He shall be broken without hand. Sabi roon, before that, He shall also stand up against the prince of princes. And that is Jesus Christ. Principe ng mga principe. The prince of princes. That is Christ. But He, ito yung little horn, but He, the little horn, shall be broken without hand. Hindi gagamitan ng kamay. You see? Hindi gagamitan ng whatever instrument that is. But, may binabangit rito, 2 Thessalonians chapter 2, verse 8. 2 Thessalonians 2, verse 8. And then, shall that wicked be revealed. Ito yung little horn. Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of His coming. Yung pagdating ni Jesus sa mundong ito, ang siyang wawasak dito sa little horn. 
Kailan magaganap yan? Revelation 19. See? Revelation 19. At the time of the Armageddon, at the time when the vials of wrath ay ibinubuhos ng Panginoon Diyos, doon sa panahon ng Armageddon, ay babalik muli ang Panginoong Yesus Kristo dito sa ibaba ng mundong ito to finish the war. World War III. At yung giyera na yun will be the kingdom of Satan in terrestrial bodies sabagat anong, anong kanilang gagamitin? Nuclear weapon. You see? Nuclear warheads. Di ba? Mga missiles na iyan ang, ang kanilang gagamitin. Versus ang Panginoong Jesus Christo sa, sabi sa Revelation 19 Babalik ang Panginoong Yesus na kaupot sa puting kabayo in symbol form at sumusunod sa Kanya yung lahat ng Bride of Jesus Christ din para tapusin ang gera. So, nasa anong katawan si Jesus Christ and the Bride at that time pagbalik rito? Hindi nasa katawan ng katulad nito kung hindi in glorified bodies. So, the battle of Armageddon between the kingdom of Satan and the kingdom of Jesus Christ will be terrestrial bodies versus glorified bodies. Isipin nyo na lang, maaring i-launch nila yung mga nuclear warheads nila, no? patungo kay Kristo, patungo sa atin at that time. Pero nasa glorified bodies tayo. So palagay ninyo, Meron pa ang kapangyarihan yung mga nuclear warheads na yon sa glorified body natin? Walang kapangyarihan na yun, mga patid. Because in that body, ay walang kamatayan na. Wala nang kabulukan. Wala nang sakit. Wala nang sugat sa katawan na yan. In that glorified body. So you see? So sinong panalo sa gera na yon? It's very obvious, mga patid. Satan and his kingdom will be trampled down. You see? Kaya magahari ang Panginoong Yesus kasama ang kanyang bride sa ibaba ng mundong ito after that battle. You see? So ano sabi doon? With the spirit of his mouth. Ano yung lalabas sa bibig ng Panginoon? Revelation chapter 19. Ano sabi doon? Yung kanyang salita. The word that when Jesus Christ speaks, Isang salita lang ng Panginoon, mga patid. Then, it will come to pass. And the forces of Satan during that battle of Armageddon will be defeated greatly. And great will be the fall of that kingdom. All those 6,000 years that Satan has, in, has worked out and invested in para itayo ng mga iyan. You see, all the advancements of science and technology na ginamit ni Satan sa wisdom ng tao, maka-invento ng ganong klase, mga patid, will all be destroyed sa panahon na iyon. Yung sabi ng parable na, na nagtayo ng, dalawang tao nagtayo ng bahay, yung isa sa bato, yung isa sa buhangin, at nung dumating yung baha, malakas na hangin, na natiling nakatayo, yung bahay na nakatayo sa bato, Samantalang yung bahay na nakapatong lamang sa, ibab, sa ibabaw ng buhangin. Anong sabi doon? And great was the fall of it. Hindi lang ito basta tumumba. Hindi. Ang sabi ng Bible, great was the fall of it. You see? Sobrang pagkawasak. Sobrang kahihiyan. Ang kahinatnan ng bahay na iyon. You see? Sobrang pagkawasak at kahiyan ang magaganap sa kaharian ni Satanas when that day comes, mga patid, when he will be defeated. It's Revelation 19. Kaya sabi sa 20, Revelation 19 verse 20, itatapon ang halimaw, the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast and them that worshipped his image. These both were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. You see? 
The beast. Alam natin yung beast. Tinutukoy dito. RCC. The false prophet. Yan yung little horn. The office na kanyang gagamitin. This will be cast alive into the lake of fire. But Satan would still be there because Satan ay meron pang role sa millennium. Pero yung kanyang ginamit dito, the fourth kingdom na ginagamit ni Satan ngayon, si at yung figure, that false prophet, see, that little horn na kanyang ginagamit ngayon hanggang sa panahon na iyan will be cast alive into the lake of fire. What great humiliation na matatanggap ni Satan when that time comes. What great humiliation, apatid, na mararamdaman ng mga tao who are worshiping the beast because sila na daya ng kaaway. You see? Still, the victory would, would remain sa ating Panginoon. Because he conquered in Calvary at nananatili siya na great and mighty conqueror. You believe that? He still continues to be the great and mighty conqueror ngayon. Kaya if he, that great might and mighty conqueror, dwells in you, then that means bahagi ka sa mananagumpay sa ibaba ng mundong ito. Notwithstanding everything, every device of the enemy against you. Amen? Kaya this should ought to drive each one of us, mga patid, into that sense of urgency to press on doon sa the, the cause of the Word. Yung nais na gawin ng Panginoon Diyos para sa atin. You see, this thing should drive us to run for the prize of the mark of the high calling. Instead of manatili dito sa ibabaw ng mundong ito at mga, mga ginagawa ng kaaway rito. Is that right? This should ought to, to convince us all. You see? Makumbinsi ka. And once you're convinced, then you will show your concern to the kingdom of God, to the cause of Christ. Is that right? This should drive us to, to grow deeper into our relationship sa ating Panginoon Diyos. This should drive us, mga patid, na magpursigi pa. You see, until we reach that spiritual maturity na pinagdadalhan ng ating Panginoon Diyos sa atin ngayon. Do you have that desire in your heart? Amen? It should bring us into this desperation. Hang up. Anong huling mararamdaman at maranay experience ng bawat bride ng Panginoon Diyos in these last days. Before the rapture comes, sabi ng propeta, isa ang huli na mararamdaman at mararanasan natin, desperation. See, desperation. Anong kabaliktaran ng desperation? Indifference. Wala lang. Indifference. Wala lang. Okay, nabanggit mo yung mga yan, Pastor. Pero wala lang. <laughs> Ang tawag dyan, indifference. Nothing. No reaction. Nothing happening in you. See, no urgency. No desperation. And still, sa kabila ng mga ito, there are still people indifferent. See? But we're not affected sa ganun mga bagay. We, we, are, we, we feel sorry. Sa, sa mga bagay na yan, still people are indifferent sa mga bagay na ito. But that, ang Panginoon, hindi, hindi bumaba rito para sa mga taong indifferent. Ang Panginoon, bumaba rito, mga patid, Revelation 10.1, came down here with an open book dahil merong mga tagapagmana ng aklat na iyan. He came down for you. The true bride of Jesus Christ. He came down for you because He knew meron mga tao bibigay nila ang kanilang buong buhay sa ating Panginoon Diyos. They will run for the prize of the mark of the high calling. Hallelujah. He came down for you. 
Because he knew right from the very start, even before there was a beginning, by his foreknowledge, alam niya, hindi ka magiging bahagi nitong makakaranas nung seven vials, nung judgment ng Panginoon Diyos. That you would give all your life, mga patid, para sa salita ng Panginoon Diyos that God has given you for your day in these last days. Praise us, man, to our God. So we'll, we'll end here. Pag the things of chapter 9, and then, pag po ito, basahin niyo ito sa inyong mga tahanan, ang chapter 9, meron pang gustong malaman si Daniel. Kala ko ba, binigay na interpretation sa kanya sa chapter 8. There are things that God purposely did not reveal to Daniel through Gabriel. May mga nireveal siya, binigyan na interpretation sa verses 20 hanggang 25 to give interpretation doon sa mga vision, uh, doon sa vision na pinakita sa kanya sa chapter 8. But there is a part of the vision na hindi binigyan na interpretation. At yan yung verses 13 and 14. Daniel 8, 13 and 14. Yan ang hindi ininterpret ni Gabriel dito sa hanggang sa matapos ang chapter 8. And now Daniel wanted to know the interpretation of that. Bakit? Kasi alam niya para sa mga Hudyo yan. Hudyo siya. And Daniel was concerned about his people. You see? Isa siyang Hudyo. His people are Jews. He was concerned about them. Kaya Daniel was troubled. Nagumilihanan siya. Sabi niya, Okay, na nalaman ko na yung tungkol sa Gentile kingdoms, except for the fourth one, na binanggit natin kanina, bakit hindi pinareveal ng Diyos kay Daniel yung ikaapat na kaharian, ano, sinabi natin kanina, because they needed to cut off the Messiah. At kaya pinatay nila si Jesus Christ. At the time na nagahari ang ikaapat na kaharian, ang Roman Kingdom. Sabi niya, okay, nalaman ko ang tungkol sa mga iyan. Pero ito, yung little horn, binanggit riyan, Pero yung verse 13 and 14, hindi ibinigay ang interpretation. Kayo, verse chapter 9, makikita natin, nagbasa si Daniel. Nagbasa siya ng mga sinulat ng mga ng naunang propeta sa kanya para ma-reconcile niya ang vision in the word. And next meeting, mga patid, we'll go to this. Ano, we'll go to this. Pray for me. At hindi ko pa rin tapos yung uh, pag-aaral tungkol rito. Pray for me that the Lord will give me further inspiration and revelation tungkol rito sa bagay na ito. Para makita ko ito in the message, you know, in the word. Ma maging malinaw din sa akin ito. But that's what Daniel read about. Kaya nandoon yung kanyang desperation sa kanyang pananalangin in chapter 9. He wanted to seek for the meaning ng vision. Kaya nagpatuloy uli sa chapter 9. In, in chapter 9, there was, there was no new vision. Pero it was God further giving details pa, additional details tungkol doon sa tungkol sa naunang vision na pinakit sa kanya sa chapter 8 but specifically that part that was not left interpreted uh, that, that was not interpreted that was left uninterpreted 
And more on this, with the grace of Panginoon Diyos sa ating next meeting. Amen. We trust, makita natin yung kahalagahan nito sa atin. The plan of God in all these things ang siyang dapat natin makita at yung pag yung plano ng Diyos para sa atin, His bride, at yung plano ng Diyos para sa mga Hudyo, these are all connected together. Connected together. We are all affected sa mga bagay na ito. Kikita natin, naririnig natin, nababasa natin sa mga balita, naapektuhan tayo sa mga ito. But God has made a promise for us that the saints shall possess this kingdom of this world. Ibig sabihin, ma-overcome natin ang kingdom ni, ni Satan sa ibaba ng mundong ito. Because there would follow the next kingdom, which is the kingdom of the Lord Jesus Christ. Hindi ito yung kay Kibuloy, kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. This is the real kingdom ng ating Panginoong Jesus Kristo. Not a denomination, not a group. Amen. But the real kingdom of Christ that He will establish sa ibabaw ng mundong ito. And I'm so glad, mga patid, bahagi ako ng kaharian na iyan. I've seen my name in that book, mga patid. You have to see also your name in that book. You have to be sure also na kabahagi ka ng kaharian na iyan. Not just presuming, not just assuming, nag assume ka lang na bahagi ka. No. Ayaw ng, ng Panginoon Diyos, nag ka lang. You have to be sure, bahagi ka, makita mo ang pangalan mo dyan sa kaharian na iyan. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Let's all stand. Before we pray, I'd just like to remind yung ating darating na meeting this week na. Itong Thursday, Friday, Saturday sa Lupaw. And nais ko, I, I want na yung mga church officers natin, yung apat na deacons and yung dalawang trustees natin ang siyang manguna sa sa uh, sa lahat ng mga bagay patungkol sa pagpunta doon sa camp meeting. Uh, kayo mag Mag, kayo mag-initiate, kayong mag-lead rito yung apat na deacons, yung dalawang trustees natin so that uh, all the matters na, no? To make sure na mga kapatiran ay makakapunta roon, everyone to know sino yung mga hindi makakapunta, but hindi sila makakapunta and that you encourage every one of them na makapunta ano, I need you, yung, yung anim na church officers natin, to be on top of all this. To be on top. Para pag tinanong kayo, ba't wala si ganito? Ayaw kong marinig sa inyo. Hindi ko, walang pastor. Kala malaman ninyo. And you need to do something to encourage them. And to arrange for the transportation at kung hindi man makakapdiretsyo, sino yung sa unang araw, sino yung sa pangalawang araw, sino yung sa huling araw, and I leave that to the anim na church officers natin uh, to lead all of these things. Okay? May yung ating apat na deacons at yung dalawang trustees natin. Saan sila sasakay? And ayoko na po niyan. I leave that to you. No? Ayos ko. May report nyo na lang sa akin. Report nyo na lang sa akin. Let us see the value nitong mga gawain na ito at meeting. Let's see the value of this. Hindi hindi lang ito yung paggastos ng pamasahe papunta roon ng pag-arkila hindi. Let's see the value of this. Hindi lang ito yung uh, papagod lang papunta roon no. But let's see what this will help us greatly no, sa ating spiritual journey sa paghubog ng Panginoon Diyos sa atin to be more image. Because everything, every word God has provided us as ingredients para sa ating paglago.
Thursday, Friday, Saturday yung ating camp meeting. Ang mga gawain ay sa umaga at gabi. First day, yung Thursday, ang unang gawain ay sa gabi. Alas 7. Tapos Friday, umaga at gabi. 9 o'clock ng umaga, tapos 7 o'clock ng gabi. And then yung Saturday ay umaga lamang yung gawain. May apat na services. At yung hapon ng Thursday and Friday ay merong mga breakout sessions. May ibang activities para sa mga bata at separate activity para sa mga youth and separate activity rin para sa parents. O mga parents. May mga gagawing mga seminars. Kung nasaksihan ninyo yung mga magulang na nandito, yung ginawa natin last time, camp meeting natin roon, na patungkol sa uh, parent-child relationship. Di ba may merong may pag-share ng salita at may forum, open forum, may questions and answers na ginawa. Pagpapatuloy natin yung ganong bagay. So, may tatlong sessions. Ulitin ko, yung Thursday and Friday afternoon, alas dos hanggang alas cinco, Thursday and Friday, magpapatuloy yung ganon na activities. Iba yung sa young uh, children, may uh, magtuturo sa kanila. Iba naman sa youth, may specific topics para sa youth. At ibang session din para sa mga parents. Specifically yung parent-child relationship. Makakatulong ito sa atin mga patid. Malaking bagay ito para sa atin lahat. Kaya let's attend yung gawain plus yung... Uh, this uh, uh, sharing open forum, yung, yung seminar sa mga nabanggit ko sa inyo. Let's get the most out of this, itong camp meeting natin. And we trust na ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin with this camp meeting na gaganapin natin. We also pray sa lahat ng camp meetings na magaganap ano, sa buong Pilipinas dahil panahon nito ng bakasyon kaya magkakasabay ang mga camp meetings. Oh, so let's pray for all the camp meetings. So, hindi lang sa Lupaw but all the camp meetings also. Because the Lord is doing a great work ngayon to mature the bride of Jesus Christ sa buong mundo. To unite the body of Jesus Christ. Bring it into spiritual maturity. Amen. So, yung, yung anim na officers natin, uh, so I leave it to you, yung, yung, yung give you the authority to lead and manage yung pagdalon sa meeting ng church natin. With all the kasama na doon yung sa logistics and all of those things, what day pupunta, Anong sasakyan? Kanino sasakay? And, and all these things. Let's all pray. <clears throat> Gracious Heavenly Father, how we thank you, Lord, for your precious words, Lord, that you're revealing unto us in these last days. Dahil you've revealed unto us we are in the last days. We are in the last age, but specifically we are in the last part of that last age, O oh Lord. And Lord, what you've shown us this morning, O oh Lord, we pray na ito ang magdulot pa sa amin to be in further des- desperation. Magdulot ito sa amin, Pain Dios, just like what Daniel did. To search the scriptures, Lord, patungkol sa mga ito. Because He was so interested. This ought to give us more interest, Lord, in Your Word and in Your message. And not only that, Lord, nung nalaman ni Daniel ang panahon niya in accordance with 
the word that he has read. Nung nalaman niya ang panahong kinagagalawan niya ayon sa nakasaad sa propesya, when he knew that he was already in the last part of the fulfillment of the prophecy, then nagdulat ito sa kanya, Panginoon Diyos, na mag-ayuno, na manalangin, Lord, in sackcloth, in ashes. It brought him, Lord, to to a life, Panginoon Diyos, na siya ay humihingi ng, ng kapatawaran, ng mercy, dinadalangin niya, hindi lamang kanyang sarili, but for the whole nation of Israel, O Lord. Nais niya, Panginoon, mailapit pa ang bansang Israel sa inyo because he knew that the sins of the people brought them in captivity, Lord, so against the oppression <coughs> of Babylon, Lord. He knew nagkamali, Lord, ng kanilang mga ninuno. He knew, Lord, na yung kanilang kalalagayan at the time in captivity, pag maganap na ang fulfillment of that prophecy of your 70 weeks, Lord, eh, the 70 years, walang mapapala, Painong Diyos. Kaya dinala niyo si Daniel into that state of desperation. Oh Lord, how, how we ought to be in that particular place and condition also, Father. Tulungan niyo kami individually. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin, my brothers, my sisters, Lord, our families, our family members, ang aming, ang aming asawa, may mga anak, Painong Diyos, may mga kapatiran, oh Lord God. Help us, Father. Be prepared always. Because we know we are in the last part of this last days and any day O oh Lord God inyong tutuparin ang inyong pangako and we don't want to be caught off guard we want, don't want to be caught unawares Lord na mabibigla na lang kami nariyan na pala we don't want that to happen to us nice namin maging handa Painong Diyos at nalalaman, nasasaksihan, Painong Diyos, ang mga bagay na inaabangan. May inaabangan dahil ito'y pinaunawa niyo sa amin na darating ang ganitong mga bagay. Kaya kami nag-aabang sa inyong pagbabalik. Nag-aabang kami sa mga bagay-bagay na magaganap sa mundong ito. Ayaw namin, Lord God, na kung mangyari yan, di mangyayari. We don't want that kind of attitude, Lord. We don't want to be indifferent, Lord. But we want to be concerned. We want to be convinced and then concerned. And then to be in the state of desperation, dear God. A deeper walk, a deeper life in Christ. A higher calling. O Painoon, na inyong kung saan nyo kami tinatawag, Lord into a higher life, a higher realm of living, far above the things of this world. Oh, Lord God, help us, Father, that we may be able to conquer ourselves, conquer all the deceitfulness of sin, ang pandaraya at pangaakit ng kaaway. Help us conquer, O common na lang ng salita ng, ng pag-attend ng church pagiging common na lang ng buhay ng isang kresyano help us overcome all those help us overcome ang pagiging lukewarm maligamgam o painoon help us Father overcome ang hindi pagsunod sa inyong mga salita dahil hindi ito naging kapahayag Lord, kaalaman lamang na hindi nasusunod. But once, Lord, you have given us revelation of thy word, then it will bring us into a higher life, a higher calling, a higher desperation, higher consecration of our lives unto thee, Lord. 
because that is what revelation does to us oh god we don't want just knowledge of thy word we desire revelation of thy word lord tunay gawin yung kapahayagan ng mga ito sa amin painong dios because it just goes once we receive revelation it just means lord we have the holy spirit in us and it's the holy spirit who is our inside teacher revealing these things unto us giving us the revelation of the word lord and once we have the holy ghost in us then it causes us to walk according to your word and your word is your will and your will is your word at ang mga bagay na ito ang siyang kalugod-lugod sa inyong harapan, o Painong Jesus. O Father, we thank you for thy grace. Help us see your message for this day. Help us see the relevance of these things sa buhay namin, sa mga nagaganap sa mundo ngayon, sa nagaganap sa aming komunidad, Painoon sa nagaganap, Lord, sa spiritual buhay namin, Lord God. Help us see these this things, Lord. Because it has to happen in the spiritual muna, Painoon. At ang nagaganap in the natural is only a reflection of what is happening in the spiritual. Help us, Father, we pray. Make us true believers, Lord. Make us real Christians, help us be true, O oh God. Take away every hypocrisy from us and indifference. Take away, O oh Lord, anything that hinders us. No, umangat into a higher level of faith and spiritual maturity. Oh God, help us see that we need a total surrender, total submission, Lord. Sa inyo pong mga salita, help us, Lord, to see this, Father, we pray. Oh Lord, everything else is vanity. Everything else is vanity, Lord. Eh, dyan nabubulag ang mga tao. They don't know. Everything else is vanity. Without the character of Christ in us, everything else is vanity. Walang katuturan. Oh, Lord God. Oh, Father, we commit ourselves to Thee. In the precious name of the Lord, Jesus Christ. Amen. Sister. People wonder why am I strange? They look at the way that I behave. There was a time I was lost in a Greater way. The only is 
escape is a body change. Oh, that's the only escape. The only escape is a body change. The urgency of the hour is upon me. Rapturing faith I must attain. For me to live is Christ. Is Christ. Live to die is gain. For me to die is gain. gain. Body change. It's ordained. Yes, Lord, it's ordained. It's incredible, but it's true. I'm making ready for a paradox. What about you? escape all the judgments of this world and the question that is left what about you are you also making ready are you making ready for paradox every bride has made herself ready that's the scripture revelation 19 the bride has made herself ready you cannot break that word it shows us, my patid, the true bride of Jesus Christ will make herself ready. We cannot break that. Amen. Let's sing one more song. We open your screen, Salikot. As a runner that's been trained to run the greatest race of all time. Oh, we want to do this. I want to lay aside the weight of sin so I won't be left behind. I want to run with a motive, with a desire. And I won't look back for nothing else If I ask one path on my goal I will run for the prize which no man could ever give I contend for eternal life to Yeah. 
for the memory, great hardness, so oh, he must endure. Amen. Their sacrifice, lay down every sin. We must cry out, Lord, just once more. For this race is not for the fittest. We were chosen to endure. Amen. Hindi pabilisan, but it's an endurance to receive the crown of righteousness. God's front to us will be sure. I will run for the prize which no man could ever give. I'm content for eternal life to fly. I will run with my eyes set back from the promises of God's word. Say true to all the rules I've heard. The author and the finisher is Jesus. Right, the Lord. Oh, what he has begun, he's gonna finish right now. Despise the shame and cure the cross. Against himself, lest I be weary and faint in my mind. Oh, I will run for the prize which no man could ever give. I'm content for eternity. Hallelujah, hallelujah. Amen. The author and the finisher. He has begun this work in you. Tatapusin niya ito. He's going to finish this work of redemption for you. When is that? This is the day. This is the season. That God is going to complete that work of redemption for you. Amen. O purihin natin natin, Painoon Diyos. How blessed is His name. How great is His word. Amen. We see the importance, the relevance of what God is doing for us sa buhay natin. Kaya hindi natin ito pinagwawalang bahala. Amen. We know every word that He preaches behind the sacred desk ay kailangan natin. Everything of this are ingredients to bring us unto our perfection. Because this is the season of perfection. And God is bringing up a perfect bride of Jesus Christ in our days. Amen. Na puno-puno ng kasiglahan sa kanilang mga kalulah because they know malapit na ang full redemption, mga patid. Because they know Christ is overcoming for them just as He has overcome for us on Calvary, He is continuously overcoming for us. Because you know, mga patid, may confidence ka. Bakit ka may kasiguraduhan? Bakit masigla ka sa yung buhay bilang kresyano 
kasi may kasiguraduhan ka. But anytime that the Lord takes you from this earth, anytime He comes, mga patid, sigurado ka sa kaharian ka ng Diyos darating, mga patid. Be confident of that. Be sure of that. Ang mga hindi sigurado, sila'y malungkot. Sila'y malungkot. Kasi hindi sigurado eh. Amen. Every brother of Jesus Christ has this confidence, sabi ng Bible, has this confidence. God bless you. You may be seated. We love to greet our brethren streaming online. Please open your cameras so we can greet each one of you na nasa Zoom. This is Sister Erlinda, San Carlos. The Lord be with you, our precious sister. Parate kayong uh, uh, lumago, padaguhin ng Panginoon Diyos sa inyong uh, spiritual life, in your journey towards your perfection. The Lord be with you always. We'll see you sa ating sunagawain. Brother Vilmar, May the words of Christ dwell in you richly para ikaw ay maging liwanag ng painoon saan ka man magpunta. The Lord be with you. Si Sister Jovi, the, the Lord's grace and blessings ay sumagana sa inyo sa, in soul, in your spirit, and in your body. God be with you always. Ang uh, third love family with the address to Erica, at ang inyong mga anak, sina Maria, Mariela, Manoa, Mackenzie, ang painuan ay magbigay uh, ng bawat pangailangan ninyo sa buhay na ito, in your earthly journey, at lalo na sa mga spiritual na lugar kay Kristo Jesus. Makikita tayo sa sunod na gawain natin. And... Uh, May the grace ng ating Painoon sa camp meeting. The Lord be with you always. Sister Imelda sa Israel, the Lord's grace and spirit ay patuloy na sumagana sa buhay ninyo. Sister Imelda at sa inyong pamilya, in this season of His coming, may you be prepared for this and the Lord's grace abound. and His love unto you. The Lord be with you. And sa mga kapatid natin streaming online sa Facebook and YouTube, we pray na mga salitang ito has given you the strength that you need to continue on and become like Jesus Christ, our precious Lord. So God bless you all. And uh, so we, we leave it sa mga church officers natin na patungkol dun sa camp meeting natin. Sila nang bahala to communicate with you, to to encourage you and all these things and you know, to arrange everything na kailangan natin the logistics and everything uh, tungo, sa pagtungo do sa camp meeting and all the schedules and all these things so, God bless you all ang Panginoon ay sumagana sa inyo lahat ang uh, lahat ng kabilang doon sa lead ministry we meeting tayo sandali we'd just like to give directions for this so we're dismissed in the precious name of the Lord Jesus kami ay yung bawat isa God bless you, my brother. God bless you, my sister. Praise me in the precious name of the Lord Jesus.